সূর্য ডুবার সাথে সাথে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি দশে মহারমের আগের যে রাত এই রাত্রে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এসার নামাজ আদায় করার পর এই দিবসকে কেন্দ্র করে কিছু কথা বলা শ্রবণ করার তৌফিক দান করেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন ইন্না ইদ্দাতা শুহুর ইন্দাল্লাহ ইসনা আশার অসাহার নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মাসের গণনা হিসাবে গণনাকৃত মাস হলো ইসনা আশার বারো মাস ইসনা আশার সাহারণ বারো মাস এটা আল্লাহর কাছেও গণনা এটা কোরআনের মধ্যে আছে লৌহে মাহফুজের মধ্যেও আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ইয়াও মা খালাক আসামাওয়াতিয়াল আর্দ যেদিন আল্লাহ আসমান এবং জমিন বানাইছে ওই দিনই আল্লাহর কাছে মাস হবে বারোটা এটা আল্লাহর কাছে ছিল এই বিষয়টা তার মানে আসমান জমিন বানানো তখন থেকে আল্লাহর কাছে এটা নির্ধারণ করা যে মাস কয়টা হবে বারোটা মিনহা আর বাহাতুন হরুম এর মধ্যে চারটা মাস সম্মানিত জিলকদ জিলহজ মোহাররম রজব কয়টা মাস হলো চারটা জিলহজ জিলকদ জিলহজ মোহাররম এবং রজব হাদিসে আসছে মুজর গোত্রের রজব আর আবার একটা গোত্রের নাম মুদর এই মুজর গোত্রের রজব কেন হাদিসে নবীজি বললেন বোঘারি শরীফের বর্ণনা মুজর গোত্রের রজব এই কারণে বললেন আরবের মধ্যে রজব মাস নিয়ে একটা মতভেদ আছে কেউ কেউ রজব মাসকে অনেক সময় আগে পরে বলে মুজর গোত্র রজব মাস বলে আপনার শাহবান মাসের আগে এবং রবিউ সানির পরের মাস জমাদ আল উখর জমাদ আল উলা রজব শাহবান জমাদ আল উখরার পরের মাস এবং শাহবানের আগের মাস এই শাহবান এবং জমাদ আল উখর এই দুই মাসের মাঝে যেটা এটাকে মুজর গোত্ররা রজব বলত আবার অন্য অন্য জাতি আরেকটা মাসকে রজব বলতো তো নবীজি বললেন না সবার রজব না মুজর গোত্র যেটাকে রজব বলতো আল্লাহর কাছে চার মাস সম্মানিত এর মধ্যে মুজর গোত্র যেই মাসকে রজব বলতো ওই চার মাসের মধ্যে এই রজব অন্তর্ভুক্ত তাহলে এই রজবটা কোনটা শাহবানের আগের মাস এর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বলছেন শাহরুল্লাহিল মোহাররম আল্লাহর একটা মাস আছে এই মাসটা হলো মোহাররম মাসটা কি কোরআন এবং হাদিস থেকে জানা যায় যে আল্লাহর একটা মাস আছে এই মাসটা হলো মহারম তা অন্যগুলা কার মাস বলেন কার কিন্তু এই মাসটাকে আল্লাহ বললেন শাহরুল্লাহিল মহারম এটা আল্লাহর মাস এর মানে অন্যগুলা যে আল্লাহর না বিষয়টা এমন না আল্লাহর মাস বলে আল্লাহ বুঝাইছেন যে এই মাসটা অনেক ফজিলতপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ মাস অথচ মহারম মাস তো রমজানের চাইতে বেশি ফজিলতপূর্ণ এমনটা না রমজানের তো আলাদা মর্যাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য এটার ধারে কাছে কোনো মাস নাই মহারমটা আল্লাহ নিজের সাথে সম্পৃক্ত কোরআন হাদিস তারা জানা যায় যে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে মহারম মাস্টার ফজিলত অনেক বেড়ে যায় মহারম মাসের শ্রেষ্ঠত্ব কয়েক কারণে এক নম্বর মহারম আরবি মাসের প্রথম মাস দুই নম্বর মহারম মাস এটা আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ যুক্ত আল্লাহর মাস তিন নম্বর যে চার মাসকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এর মধ্যে একটা মাস মহারম চার নম্বর এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা হারাম ছিল এমনকি কাফের মুশ্রিকরাও এই মহারম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করত না শুধু মহারম না চারটা সম্মানিত মাসেই এরা যুদ্ধ বিগ্রহ করত না যদিও এখন আর মুসলমানদের উপর এই হুকুম নাই যে মহারমে যুদ্ধ করা যাবে না এমন না 
জেহাদ ফরজ হইলে মহারমে জেহাদ করতে হবে এখন কিন্তু এই কথা বললে আর চলবে না যে মহারমে জেহাদ করা যাবে না মহারমে বিয়ে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ আসে না প্রচলন মহারম মাসে কি বিয়ে বৈধ আছে কি না প্রশ্ন আসে মহারব মাসে জেহাদ ফরজ হলে মুসলমান জেহাদ করতে হবে এই হুকুম এখন আর নাই মহারম মাস পাঁচ নাম্বার যেই কারণে শ্রেষ্ঠ এই মাসে এমন একটা দিন আছে যেই দিনে রোজা রাখলে পূর্বের এক বছরের গুণ আল্লাহ মাফ করে দেয় এই জন্য মহারব মাস ফজিলতপূর্ণ অন্যান্য মাস থেকে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য রাখে গত শুক্রবারে আমি বলেছিলাম যে আশুরা এই দশই মহারমকে কেন্দ্র করে চারটা অভিমত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এক নাম্বার নয় দশ এগারো এই তিন দিন রোজা রাখা দুই নাম্বার অভিমত নয় দশ রোজা রাখা তিন নাম্বার দশ এগারো চার নাম্বার শুধু দশ তারিখে রোজা রাখা বাকি অধিকাংশ মহাদিসিনে গ্রামের নিকট শুধু দশ তারিখে ইচ্ছাকৃত রোজা রাখা মাকরু এরকমই তো বলছিলাম তো এরপরেও আজকে একটা প্রশ্ন আসছে যে নয় এবং দশ তারিখেই রোজা রাখতে হবে দশ এগারো এই দুই তারিখে নাকি রোজা রাখা এটা শরীয়ত সম্মত না হাদিসি স্পষ্ট আস নবীজি বলেছেন তোমরা দশ তারিখে রোজা রাখো ইহুদিদের বিরোধিতা করো দশ তারিখের আগের দিন রোজা রাখো এবং পরের দিন এই এবং দ্বারা প্রমাণিত হয় আগের দিন এবং পরের দিন এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় নয় দশ এগারো তিনটা আর এক হাদিসি নবীজি বলছেন সুমু কবলা হু ইউমান আউ বা আদা হু ইউমান দশ তারিখের আগের দিন রোজা রাখো অথবা পরের দিন এই বাংলাটা দ্বারা বোঝা যায় আউ এবং ওয়াও এক হাদিসে ওয়াও আর এক হাদিসে আউ যে হাদিসে নবীজি বলছে ওয়াও কবলা হু ইউমান ওয়া ওয়া বা আদা হু ইউমান এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনটা রোজা ওয়া আর এক হাদিসে নবীজি বলছে আউ এই আউ দ্বারা প্রমাণিত হয় নয় দশ অথবা দশ এগারো বলেন তো পার্থক্যটা কোন শব্দ ওয়াও এবং আউ ওয়াও চিনি না আমরা আরবি একটা হলো ওয়াও আর একটা আউ এই ওয়া মানি এবং বলেন তো ওয়াও মানি আর আউ মানি অথবা আউ মানি তাহলে নবীজির হাদিসে দোনোটা আছে ওয়া এবং আউ ওয়া যেখানে আছে এর দ্বারা প্রমাণ হয় তিনটা আউ যেখানে আছে এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে কোনো দুইটা নয় দশ অথবা দশ এগারো এরপরেও এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই যেহেতু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এখন যদি এটা কেউ ঢালাওভাবে বলে দেয় যে নয় দশই রাখতে হবে দশ এগারো এই কথা সঠিক নয় এটা আপনার কোরআন হাদিস সম্বলিত কথা নয় এটা মন গড়া কথা হবে আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন পাক পাঞ্জাতন নামে কোনো শব্দ শুনছেন আপনারা পাক পাঞ্জাতন এরকম কোনো শব্দ কেউ শুনছেন এই জায়গায় কারা কারা শুনছেন একটু হাত তোলেন পাক পাঞ্জাতন আচ্ছা হাত নামান পাক পাঞ্জাতন যারা না শুনছেন খুব ভালো হয়েছে না শুই না আর যারা শুনছেন এরা শুনছেন এই কারণে হয়তো আপনার এলাকার আশেপাশে বেদাতি ভরা অথবা আপনাদের এলাকার আশেপাশে কিছু অতি আবেগী লোক আছে এবং আমিও শুনছি কেন আমাদের এলাকার আশেপাশে অতি আবেগী লোক এই কারণে পাক পাঞ্জাতন শব্দটা আমিও শুনছি পাক শব্দের অর্থ পবিত্র বলেন পাক অর্থ কি পাঞ্জা পাস পাঞ্জা মানি তন মানি শরীর তন মানি তাহলে পাক অর্থ কি পবিত্র পাঞ্জা মানি পাস তন মানি শরীর পুরাটার অর্থ কি দাঁড়ায় পবিত্র পাঁচ শরীফ কি দাঁড়ায় পাঁচ শরীর 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 পবিত্র পাঁচ শরীর তো শরীর দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যক্তি শরীর দ্বারা উদ্দেশ্য তাহলে পাক পাঞ্জাতনের অর্থ কি দাঁড়ায় পবিত্র পাঁচ ব্যক্তি পবিত্র এটা হলো শিয়াদের আকিদা একটা বর্তমান দুনিয়ার যে শিয়া এই শিয়া ছাড়াও আমাদের দেশ এবং পার্থবর্তী পার্শ্ববর্তী দেশের অনেকে যারা নবীজির অতি মহব্বত করে এ এরাও পাক পাঞ্জাতনে বিশ্বাসী তো পাক পাঞ্জাতন মানে হল পবিত্র পাঁচ ব্যক্তি এই পবিত্র পাঁচ ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এক দুই নাম্বার হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালান তিন নাম্বার হজরত ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালহা চার হজরত হাসান পাঁচ হজরত হোসাইন কয়জন হলো এই পাঁচজনকে শিয়ারা কি বলে পাক পাঞ্জাতন বলেন তো কি বলে 
এই পাক পাঞ্জাতনের বিভিন্ন লেখা আপনারা বিভিন্ন ঘরেও পাবেন বিভিন্ন পোস্টারেও পাবেন কিন্তু নিজেরা জানেন না এই পোস্টারটা আসলে কি বিভিন্ন পোস্টারে দেখবেন লেখা থাকে ইয়া মোহাম্মদ ইয়া আলী ওই পাশে ইয়া ফাতেমা ফাতেমা মাঝখানে উপরে দুই পাশে ইয়া মোহাম্মদ ইয়া আলী কজন হলো দুইজন মাঝখানে ইয়া ফাতেমা কজন হলো তিনজন নিচে আবার ইয়া হাসান ওই পাশে আবার ইয়া হোসাইন কজন হলো আপনারা খুব আকর্ষণ করে দেখা বিশ টাকা দিয়ে কিনা ঘরে না লাগান এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই পাঁচজন পবিত্র পাঁচ ব্যক্তি এখন আসেন এই পাঁচজন পবিত্র কেন তারা কয় এরা আহলে বাইক এখন এরা এই পাঁচজনকে আহলে বাইত বলল আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে এই পাঁচজনকে আহলে বাইত শুধু এই পাঁচজনকে বলে নাই আল্লাহ তো আরো বলছে সুরা আহজাবের বাইশ এবং তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন হে নবীজির বিবিগণ এখন নবীজির বিবি নয়জন কয়জন তোমরা দুনিয়ার সাধারণ কোন নারীর মতো না এই কথা সত্য তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো সাবধান তোমরা নরম ভাষায় কথা বলবা না কি ভাষায় কোমল পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলবা না আল্লাহ বলতেছেন নবীর বিবিদেরকে যাদের অন্তরের মধ্যে রোগ আছে সমস্যা আছে এরা আকৃষ্ট হয়ে পড়বে নারীর কোমল কণ্ঠ শুনে এরা আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য এদের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলবা না নবীজির বিবিরে আল্লাহকে কতটা ভয় করে এখন আপনারা চিন্তা করেন নবীর বিবিদেরকে আল্লাহ এই কথা বলতেছে তোমাদের কোমল কণ্ঠে যাদের অন্তরে সমস্যা তারা আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে তো বর্তমান যুগের নারী যারা এরা কি আম্মাজানদের মতো আল্লাহকে ভয় করে তাহলে আম্মাজানদেরকে আল্লাহ এই কথা বললেন এই বর্তমান যুগের নারীদেরকে আল্লাহতে কি বলবেন এরপরে বলেন ন্যায় কথা বলবা সঠিক কথা বলবা ইনসাফ পূর্ণ কথা বলবা এরপরে দেখেন আল্লাহ কি বলেন আহলাল বাইত শব্দ বলছে আল্লাহ তালা নবীর বিবিদের কেউ ঢুকাইলেন এখন আল্লাহ নবীর বিবিদের কেউ বললেন আহলে বাইত আমাদের অতি আবেগী শিয়া বাইরা বলে আহলে বাই পাঁচজন আল্লাহ বলে শুধু পাঁচজন নয় নবীর প্রত্যেকজন বিবি ও আহলে বাই নবীর প্রত্যেকটা বিবি আহলে বাই শিয়ারা বলে পাঁচজন আল্লাহ কয় নবীর সব বিবি ও আহলে বাই ওয়ায়ু তহিরকম তহির আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র বানাইতে চায় তাহলে এদেরকে আল্লাহ পবিত্র বললেন শিয়ারা বলে আহলে বাইত পাঁচজন আল্লাহ বলে শুধু পাঁচজন নয় আহলে বাইত নবীর বিবি কোনো আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এই শিয়াদের পাঁচজন তারা টার্গেট আলী হাসান হুসাইন এদের ছাড়া অন্য যত সাহাবি তাদেরকে তারা টার্গেট করে এর মধ্যে বিশেষ করে আবু বকর উমরকে তারা প্রধান টার্গেট বানায় শিয়াদের এমন ভয়ঙ্কর কি দা আবু বকর উমরের ব্যাপারে তাদের ভয়ঙ্কর কি দা এর মধ্যে একদল শিয়া মনে করে আল্লাহ আর নবীর কাছে জিব্রাহিল আসছে অনেক বাদ এর মধ্যে আলীর কাছে বেশি আসছে ভুলে মোহাম্মদের কাছে গেছে কার কাছে ভুলে গেছে মোহাম্মদ সাল্লাহামের কাছে ভুলে গেছে আর তারা দাবি করে নবীর কাছে যেটা গেছে এটা এলমে শরীয়ত আলীর কাছে যেটা গেছে এটা এলমে মারে ভদ কি ভদ মারে ভদ আর নবীজির কাছে যেটা গেছে এলমে শরীয়ত আর আলীর কাছে যেটা গেছে এটা এলমে মারে ফদ চিন্তা করেন কি ভয়ঙ্কর কথা শিয়াদের দুই গ্রুপ প্রধান দুই গ্রুপের একদল বিশ্বাস করে আলী হলেন মূলত ওহির ধারক বাহক এই দল কাফের নিঃসন্দেহে আর আরেক দল যারা বলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ওনাকে নবী মানে কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে আবু বকরকে এক নাম্বার মানে না এ হজরত আলীকে মানে এক নাম্বার সাহাবাদ 
এক নম্বর সাহাবা যদি হজরত আলীকেও মানা হয় নিঃসন্দেহে ফাঁসে হবে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কাফের বলা যাবে না কারণ যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম দিন নবী মানে এই জন্য কাফের বলা যাবে না হ্যাঁ আবু বকর সিদ্দিককে যদি কেউ সাহাবি অস্বীকার করে সেও কাফের হয়ে যাবে কারণ কোরআনে আবু বকরকে আল্লাহ সাহাবি বলছে এই জন্য একমাত্র একজন সাহাবি আবু বকর যাকে সাহাবি অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে অন্যান্য সাহাবিদেরকে সাহাবি অস্বীকার করলে ফাঁসেক হয়ে যাবে কথাটা কি বুঝে আসছে কয়জন সাহাবাকে অস্বীকার করলে কাফের কি নাম আর অন্য সাহাবাদেরকে যদি কেউ অস্বীকার করে ফাঁসেক হবে কারণ আবু বকরকে আল্লাহ কোরআনে সাহাবি বলছে আবু বকরকে সাহাবি অস্বীকার করা মানে কোরআনের আল্লাহর সাহাব শব্দ অস্বীকার করা আর কোরআন অস্বীকার করলে কি হয় এই জন্য আবু বকরের সাহাবিও তো অস্বীকার করা যাবে না অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে তো আসেন এই হলো পাক পাঞ্জাতন তো তাদের টার্গেট এই পাঁচজন পবিত্র আর বাকি সাহাবাদেরকে তারা ডাইরেক্ট না বলল ইনডাইরেক্ট বলতে চায় অন্য অন্য সাহাবাদের দোষের কোনো শেষ নাই আসেন নবী এবং সাহাবাদের ব্যাপারে দুইটা বাক্য আমরা শিখে রাখি আজকে দুইটা শব্দ বলেন নবীরা মাসুম সাহাবারা মাহফুজ নবীরা সাহাবারা মাহফুজ নবীরা সাহাবারা মাসুম অর্থ নিষ্পা মাসুম অর্থ মাহফুজ অর্থ সাহাবারা গুনা করছে কিন্তু গুনার উপর অটল থাকতে আল্লাহ দেন নাই গুনায় অটল থাকতে আল্লাহ দেন নাই বরং তৌবা করাইয়া আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যুদান করছেন এটাকে বলে মাহফুজ তাহলে নবীগণ মাসুম মানে নিষ্পা সাহাবারা মাহফুজ মানে গুনার উপর অটল থাকতে আল্লাহ দেন নাই এদেরকে গুনা থেকে হেফাজত করেছেন আল্লাহ হ্যাঁ গুনা করেছে সাহাবাদের কেউ কেউ গুনার উপরে অটল থাকতে দেন নাই যেমন আমরা অনেকে অটল থাকি গুনার উপর এদেরকে অটল থাকতে দেন নাই বরং অটল থাকার আগে তওবা তারা করেছেন আল্লাহ তাদের সবার ব্যাপারে কোরআনে বলে দিয়েছেন রদি আল্লাহ আনহুম আমি আল্লাহ সব সাহাবাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম এই জন্য সাহাবারা মাহফুজ মনে থাকবে শব্দটা আর নবীরা মাসুম অর্থ আর মাহফুজ অর্থ সংরক্ষিত বলেন মাহফুজ মানি যাকে গুনা থেকে হেফাজত করা হয়েছে মাসুম মানি যাকে গুনা করতেই দেওয়া হয় নাই মাসুম নিষ্পাপ মাহফুজ যাকে গুনা থেকে সংরক্ষণ হেফাজত করা হয়েছে এই হলো সাহাবা এখন এই দুইটা শব্দ দ্বারা একটা বুঝলাম মাসুম নিষ্পাপ দুই সাহাবারা মাহফুজ হয়তো ভুল হয়ে গেছে আল্লাহ অটল থাকতে দেন নাই এই জায়গা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি বর্তমান যুগে কোনো সাহাবাদেরকে কোনো ব্যাপারে দোষারোপ করা যাবে না কারণ সবাই তওবা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট নিয়ে তারা কবরে গিয়েছেন এতটুকু কথা কি বুঝে আসছে সবার এখন আসেন তাহলে পাক পাঞ্জাতন গেল মহারব মাস এটার অন্যান্য মাস থেকে আলাদা কেন দশই মহারব বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রচারের কারণে এই মহার্রম মাসটা এখন সঠিকভাবে নাই দশই মহার্রম এক নম্বর শিয়াদের অপপ্রচারের কারণে আমরা সবাই মনে করি হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনুর শাহাদাতকেই মনে করি খালি কথাটা কি সত্য না মিথ্যা অত সব হোসাইনের শাহাদাতের কারণে দশই মহার্রমের মর্যাদা না দশই মহার্রম উনি শহীদ হওয়ার কারণে ওনার শাহাদাতের মর্যাদা আল্লাহ বাড়াই দিস আবার বাংলাটা কই দশই মহার্রম হোসাইন শহীদ হওয়ার কারণে দশই মহার্রমের মর্যাদা না আবার বলি দশই মহার্রম হোসাইন শহীদ হওয়ার কারণে দশই মহার্রমের মর্যাদা বাড়ে নাই বরং দশই মহার্রম হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনু শহীদ হওয়ার কারণে তার শাহাদাতের মর্যাদা আল্লাহ বাড়ায় দিছেন এখন বলেন তো মাসের দাম বাড়ছে না শাহাদাতের দাম বাড়ছে এই কথাটা মনে রাখবেন এখন আমাদের দেশের অপপ্রচারের কি এক প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার দুই নাম্বার রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেতা নেত্রী সবার অভিমত থাকে প্রত্যেকে দেখবেন একটা বাণী আস এই বাণীর মধ্যে ওনারা যেমন জানছে এমন বাণী দেয় এই বাণীতে দেখবে নিয়াজিদকে আপনার একদম শেষ করে দেয় জালেম টালেম এই সেই কয়া শেষ আর হোসাইনের প্রতি সমবেদনা জানা এটা বলাম কেরাম আমরা আমি আমি আমাদের ব্যর্থতা যে রাষ্ট্রীয় যারা প্রধান তাদেরকে সঠিক ইতিহাস জানাইতে পারি নেই আর আমগো এত দুর্ভাগ্য আমরা এমন দুর্ভাগা জাতি বিষাদ সিন্ধু নামে একটা ফালতু বই এটা আমাদের মাঝে প্রচার লাভ করছে যার কারণে ভুল ইতিহাসগুলা জানার কারণে আবেগের অতি সবচেয়ে 
ইতিহাস বিকৃতি হওয়ার কারণে কাকে আমরা কি বলে ফেলছি নিজেরাও আমরা জানি না আল্লাহ মাইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই বলেন হুসাইন নবীজির নাতি ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালু সন্তান আনহার সন্তান কোনো সন্দেহ নাই তার শাহাদাতে আমাদের সমবেদনা জানাইতে হবে মুসলমানদের মর্মাহত হতে হবে এর পাশাপাশি উনি বলেন এটাকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্কর কোনো অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়া যাবে না এই প্রচারের কারণে শেয়াদের অপপ্রচারের কারণে এই ইতিহাসটা আমাদের সামনে বিকৃত হয়ে আসে শেয়াদের একটা বই আছে এই বইটার নাম শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস কি নাম শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস বলেন তো কি নাম দীর্ঘশ্বাস এই বইটা কাদের লেখা শিয়াদের লেখা লেখকের নাম আব্বাস কি নাম আব্বাস এটা প্রকাশ কোথ থেকে এটার প্রকাশের মূলের টাকা পয়সা সব ইরাক থেকে আসছে খুলনা থেকে প্রকাশ হয়েছে তো শোকার্তের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে শিয়ারা শিয়াদের লেখনির মাধ্যমে নিজেরা বুঝতেও পারে নাই তাদের লেখা দ্বারাই প্রমাণ হয় হুসাইন রাজি আল্লাহ তালানুর হত্যাকারী শিয়ারা বলেন তো হুসাইনের হত্যাকারী কারা জোরে বলেন কারা এখন এটা ঢাকার জন্য কি করবে মাতম করে এই করে সেই করে আর বুঝায় হুসাইন খুব মোহব্বত করি আসলে প্রকৃত হত্যাকারী শিয়ারা হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান এর প্রমাণ একটার পরে একটা প্রমাণ দিব খালি মনে রাখবেন শিয়ারাই হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হত্যাকারী এটা একদম স্লোগান দিয়ে পুরা পৃথিবীতে ঝুলাই দেওয়া দরকার শিয়ারা হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হত্যাকারী এটা ঢাকার জন্য শরীরে রক্তাক্ত করে এই করে সেই করে আর বুঝায় আরে এটা বুঝায় আল্লাহ এই যে শোকার্তের দীর্ঘ শ্বাস এই বই যদি কেউ পান বলে দিচ্ছি একষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠা কত প্রথম খণ্ডের একষট্টি এবং একশো নিরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা পড়বেন যদি পান দুই নাম্বার খণ্ডের বিশ এবং বাইশ নাম্বার পৃষ্ঠা পড়বেন পড়লেই বুঝবেন এরাই শেয়ারাই হোসাইনের হত্যাকারী এদের বই থেকে প্রমাণিত দুই খণ্ডে বইটা এক নাম্বার খণ্ডের একষট্টি এবং একশো নিরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা দুই নাম্বার খণ্ডের বিশ এবং বাইশ নাম্বার পৃষ্ঠা এই পড়াগুলো যখন আপনি পড়বেন পড়ার পর অনেক সময় আপনারা বুঝেন না কিন্তু আজকে নাম নাম্বারগুলো বলে দিলাম যদি কখনো পান পড়বেন পড়ার পরে নিজেই বুঝবেন শিয়ারাই হোসাইনের হত্যাকারী এখন বলেন তো লেখক কারা শিয়ারা আবার হত্যাকারী তাদের বই দ্বারা প্রমাণিত কারা শিয়ারা এই হলো হজরত হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুর হত্যাকারীর একটা মূল শিরোনাম দিলাম যে শিয়ারাই হজরত হোসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনুর হত্যাকারী আসেন শিয়াদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন আমরা রাখব পাঁচটা প্রশ্ন কেয়ামত পর্যন্ত শিয়াদের কাছে রাখবেন কয়টা পাঁচটা এক নাম্বার হজরত হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহুর চেয়ে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু অনেক দামি বলেন তো হজরত আলী কার চেয়ে দামি সবাই বলেন কার চেয়ে আলী হজরত হুসাইনের কি হয় বাবা হজরত আলী হুসাইনের চেয়ে অনেক গুণে বেশি দামি চল্লিশ হিজরির সতরই রমজান ফজরের নামাজের পর শুক্রবার দিন ফজরের নামাজে উনি যখন যাচ্ছে হজরত আলী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম খার জির তার অস্ত্রের আঘাতে হজরত আলী নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন চল্লিশ হিজরির সতরই রমজান শুক্রবার দিন ফজরের সময় মসজিদে যাওয়ার সময় হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিব নির্মমভাবে শহীদ করে প্রশ্ন নাম্বার এক হোসাইনের চেয়ে দামিকে বলেন তো আলী কি হয়েছে বলেন তো শহীদ হয়েছে হজরত আলীর শহীদে মাতম করেন না কেন মাতম কার শহীদে করা হয় হোসাইনের হোসাইনের চেয়ে দামিকে আলীও কি হয়েছে আলী শাহাদতে মাতম করেন না কেন দামি তো আলী হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা নুর হত্যাকাণ্ড সংগঠি কত করার জন্য তিন ব্যক্তি পরামর্শে বসল একজনের নাম আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম আরেকজনের নাম বার্ক ইবনে আব্দুল্লাহ আরেকজনের নাম আমর ইবনে বকর এই তিনজন পরামর্শে বসল এরা কেন পরামর্শে বসল গত বছর আমি আপনাদের সামনে দুই ঘন্টা একটা আলোচনা করেছিলাম খেলাফত ধ্বংসের ইতিহাস পর্ব এক পর্ব দুই ইউটিউব চ্যানেলে আসে দেখবেন সেই জায়গায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম খেলাফত ধ্বংস হলো কিভাবে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু এবং মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনুর মাঝে আপনারা জানেন 
একটা ইজতিহাদগত সংঘর্ষ ছিল ইজতিহাদ মানে গবেষণাগত সংঘর্ষ হজরত মোয়াবিয়া ওনার ইস্তিহাদ ইস্তিহাদ মানে গবেষণা উনিও যেমন গবেষণার যোগ্য হজরত আলী উনিও গবেষণার যোগ্য তবে ওলামা একরাম বলেন আলীর গবেষণায় উনি পাবে দুই সব আর ইমাম মোয়াবিয়া গবেষণায় পাবে এক সব গবেষণার দিক দিয়ে হজরত আলী ছিলেন শ্রেষ্ঠ হুনাদের এই দুইজনের মাঝে ফায়সালা করার জন্য দুইজনকে নিযুক্ত করা হলো হজরত আলীর পক্ষ থেকে আবু মুসাস আলী রাদি আল্লাহ তালান ইমাম মোয়াবিয়ার পক্ষ থেকে আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তালান বলেন তো নবীজির সাহাবা মোয়াবিয়া কার সাহাবা নবী আলী কার সাহাবা আবু মুসা আশারি কার সাহাবা নবী আমর ইবনুল আস কার সাহাবা তাহলে হজরত আলীর পক্ষ থেকে যিনি সন্ধি করার জন্য গেলেন আবু মুসা আশারি আলীও নবীর সাহাবা আবু মুসা আশারি নবীজির সাহাবা ওই দিক দিয়ে ইমাম মোয়াবিয়া নবীর সাহাবা আমর ইবনুল আস উনিও নবীর সাহাবা এই আমর ইবনুল আস এবং আবু মুসা আশারি একত্রিত হলেন হওয়ার পরে বললেন কিভাবে একটা ফায়সালায় আসা যায় মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষরণ চলছে মুসলমান না মুসলমানের তরবারিতে মারা যাচ্ছে কি করা যায় উভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মোয়াবিয়া এবং আলী দোনোজনই তাদের খেলাফতের দাবি ছেড়ে দিবে নতুন কাউকে খলিফা নিযুক্ত করা হবে কথাটা কি বুঝে আসছে আপনাদের হজরত মোয়াবিয়াও খেলাফতের দাবি ছেড়ে দিবে আলী রাতি আল্লাহ তালা দাবি ছেড়ে দিবে এক্ষেত্রে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে আমরিবনুল আস আবু মুসা শাহারির থেকেও অনেক জ্ঞানী ছিলেন জ্ঞানী বলতে ওনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল খুব বেশি পৃথিবীর মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী একজন সাহাবা নবীর সাহাবাদের একজন তিনি আমর ইবনুল আস সূক্ষ্ম বুদ্ধি যারা রাখতেন আর তাবিনদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী ওনাদেরকে পুরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী বলা হয় তাদেরকে আমর ইবনুল আস সাহাবাদের মধ্যে মোট চারজনের কথা আসছে ইমাম মালিকের নামও আসে তো হ্যাঁ এই আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তালান আবু মুসা আশারির সাথে কথা বলে কি হলেন দুইজনেই দুইজনের পক্ষ থেকে বললেন ঠিক আছে আমর ইবনুল আস বললেন আমি ইমাম মোয়াবিয়াকে বলবো উনি যেন খেলাফত ছেড়ে দেয় আবু মুসা আশারি বললেন আমিও হজরত আলীকে বলবো উনিও যেন খেলাফত ছেড়ে দেয় নতুন কাউকে খলিফা বানিয়ে ইমাম মোয়াবিয়া আলী আমরা সবাই তার হাতে বায়াত হব বাস এই কথা অনুযায়ী ছয়শ আটান্ন হিজড়িতে সবাই যখন নাকি এই কথা শোনার অপেক্ষায় যে কি ফায়সালা হলো হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করতেছে ফায়সালা শোনার জন্য আমর ইবনুল আস আবু মুসা আশারি দুজন গেলেন ফায়সালা শোনাবে এখন কথা দুইজনে তো একসাথে বলতে পারে না একজন আগে বলবে একজন পরে এটি নিয়ম ঘটনাচক্রে আবু মুসা আশারি আগে কথা বললেন উনি বললেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু উনি স্বেচ্ছায় খেলাফত ছেড়ে দিবে ওনার পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি উনি খেলাফত ছেড়ে দিবে কথা অনুযায়ী আমর ইবনুল আস ওই ঘোষণা দেওয়ার কথা উনি বুদ্ধি করে কি বলছেন যেহেতু আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু স্বেচ্ছায় খেলাফত ছেড়ে দিয়েছেন আর ইমাম মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহু এখনো ছাড়েন নাই আমি ইমাম মোয়াবিয়ার পক্ষেই খেলাফত ঘোষণা করলাম ওনার হাতে আমরা সবাই বায়াত হয়ে যাই এটা বলে ফেললেন আমর ইবনুল আস এই কথা বলার পর আলী রাজি আল্লাহ তালা আনুর বাহিনীতে যারা ছিল এর মধ্যে বারো হাজারের একটা দল দাঁড়ায় বলল আলী এটা কি ফায়সালা হল আলী বললেন না এই ফায়সালা মেনে নেওয়া দরকার তো আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু বললেন এটা কেমন ফায়সালা আবু মুসা আশারিকে বললেন মোয়াবিয়া খেলাফত ছেড়ে দেওয়ার কথা এই দিক দিয়া বারো হাজারের একটা দল বলল মুস আবু মুসা আশারি আর আমর ইবনুল আস ফায়সালা করার কে বুঝেন ফায়সালা করবে আল্লাহ কে করবে ফায়সালা আল্লাহ দুনিয়াতে আসবে আইসা আল্লাহ ফায়সালা করে দিবে বুঝেন নাই হ্যাঁ এরকম দাবি বর্তমান জামানার লোকেরাও করে ওলামা একারাম হেফাজতি ইসলাম নিয়ে মাঠে নামার কে ফায়সালা আল্লাহ করবো বর্তমান জামানার লোকেরা করে তা আল্লাহর দিন আল্লাহ হেফাজত করবো তা আল্লাহর দিন আল্লাহ হেফাজত করলে বদর কি দরকার ছিল উহুদ কি দরকার ছিল খন্দক কি দরকার ছিল তাবুক কি দরকার ছিল আল্লাহর দিন আল্লাহ হেফাজত করবে এটার সিস্টেম আছে এটার পদ্ধতি আছে আল্লাহর সৈনিক আমরা আমরা লড়াই আর জাহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটাই বলা হয় দিন আল্লাহর দিন আল্লাহ কায়ম করবে বারো হাজারের একদল দাঁড়ায় কি বলল ফায়সালা করবে আল্লাহ 
কোরআন ফয়সালা করবে মানে কোরআন এক জায়গায় দাঁড়াবে দাঁড়ায় বলবে যে আমি ঘোষণা করতেছি চিন্তা করেন কীরকম কথা আর মানুষের মাঝে বিভ্রান্ত করবে বারো হাজারের একটা দল বের হয়ে গেল বাংলা শব্দটা বলেন বের হয়ে গেল কি বলছি শব্দটা বের হওয়া এই বের হওয়ার আরবি হলো খরজা বলেন বের হওয়ার আরবি কি এই খরজ খরুজুল শব্দের বহু বছর খাওয়ারিজ এদেরকে বলা হয় খাওয়ারিজ মানে যেই বারো হাজার বের হয়ে গিয়েছে আর খাওয়ারিজের বাংলা হলো বের হওয়া বারো হাজারের একটা দল কথাটা কি সবার বুঝে আসছে তাহলে খাওয়ারিজ মানে কি যারা বের হয়ে গেছে খরুজ শব্দ থেকে খাওয়ারিজ বের হয়ে গেছে বারো হাজারের একদল বের হয়ে বলতেছে আলির ফায়সালা আমরা বুঝছি কিন্তু মানুষ কেন ফায়সালা করবে এবার তারা এই খারিজিরা শত্রু বানাইল তিনজনকে বলেন কয়জন এক হজরত আলী দুই ইমাম মহাবিয়া তিন আমরিবনুল আস তিনজনকে আনহুর যেই সৈন্যগুলা খারিজি এরাই টার্গেট বানালো তিনজনকে এই তিনজনকে এরা হত্যা করবে এই হত্যা করার জন্য পরামর্শে বসলো তিনজন এই তিনজনের একজন আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম বার ইবনে আবদুল্লাহ আরেকজন হলো আবু বকর আব্দুর রহমান ইবনে বকর আমর ইবনে বকর এই তিনজন রাতের বেলা একটা পরামর্শে বসল কি যে আমরা একই দিন ফজরের সময় তিনজনকে হত্যা করব সিরিয়ায় হত্যা করব মোয়াবিয়াকে আর আমর ইবনুল আসকে কুফায় হত্যা করব আলীকে তিনটা হত্যাকাণ্ড ফজরের সময় হবে ফজরের সময় আমরা এই হত্যাকাণ্ড চালাব তিনজন তিনজনকে হত্যা করব এবং কারা হত্যা করবে তিনজন কয় আমরাই দায়িত্ব নেই আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম বলল আমি আলীকে হত্যা করব বাকি দুইজনের দায়িত্বে বলল আমর ইবনুল আস ইমাম মোয়াবিয়া আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম একটা তরবারি কিনল এক হাজার দিরহাম দিয়া তরবারিটা কিনছে আরো এক হাজার দেরহামের বিষ কিনছে এই বিষ কিনার পর এই তরবারির মধ্যে মাখছে বিষ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তরবারিতে বিষ মাখছে আর ধার দিছে কয় দিন কুফা আসছে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম হজরত আলীকে হত্যা করার জন্য কুফা আসার পর চিন্তা করলো খারিজি দুই একজন পাওয়া যায় কিনা কারণ আমিও তো খারিজি তো খারিজ খারিজি মানে কি বের হয়ে গেছে মনে থাকবে তো এই খারিজি শব্দের অর্থ বের হয়ে যাওয়া তো খারিজি এক চিন্তা করলো এই জায়গায় কুফার মধ্যে দুই একজন খারিজি যদি পাই তাহলে ভালো হয় বিষয়টা এক এলাকার মধ্যে কিছু খারিজি বসবাস করত তাদেরকে পেয়ে গেল ওই খারিজিদের মধ্যে একটা মহিলা ছিল অনিন্দ সুন্দরী মহিলাটার নাম কিতাম বলেন সবাই কি নাম কিতাম কি নাম কিতাম এই সুন্দরী মহিলাটা ছলে বলে কৌশলে হোক বুঝতে পারলো আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম যদিও নতুন আসছে এলাকায় কিন্তু লোকটা খারিজি ওই মহিলা নিজেও খারিজি ওই জামানায় মসজিদে মহিলাদের যাওয়া জায়জ ছিল এই কিতাম সারা রাত সারা দিন আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত থাকতো এখন বলেন তো বাজ্যত দৃষ্টিতে মহিলাটাকে কি মনে হচ্ছে আল্লাহর একজন এবাদতকারী বা কারিনী বান্দি এই কিতাম নামক মহিলার সাথে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম দেখা করল আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে কিতাম নামক মহিলাটা একজন খারিজি প্রশ্ন করল তুমি সারা দিন সারা রাত আল্লাহ এবাদত করো জনগণ কি মনে করে আমার চেয়ে ভালো মানুষ দুনিয়াতে আর কেউ নাই এটাই জনগণ মনে করে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম তার সৌন্দর্য দেখা বলল আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই মহিলা বলল চার শর্তে আমাকে বিয়ে করতে পারবা কয় শর্ত এক নাম্বার তিন হাজার দেরহাম দিতে হবে মোহর দুই নাম্বার একজন খাদেম দিতে হবে উপহার তিন নাম্বার একজন দাসী উপহার দিতে হবে চার নাম্বার আলীকে হত্যা করতে হবে বলে নাউজুবিল্লাহ কয় শর্ত আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম যখন আলীকে হত্যা করতে হবে শুনলেন মনে মনে কে আমি তো এই কারণে আসছি এখানে তিন শর্ত পূরণ করছে সাথে সাথে বাকি রইল এক শর্ত হজরত আলীকে হত্যা করা আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম প্রশ্ন করলো তুমি আলীকে হত্যা করতে কেন চাও মহিলাটা জবাব দিল কারণ আমার বাবা খারিজি ছিল আলী ছয় শত আটান্ন হিজড়িতে নাহরওয়ান নামক একটা যুদ্ধ হয়েছে এই নাহরওয়ান যুদ্ধে আলীর সাথে বিরোধী যারা ছিল ওই বিরোধীদের মধ্যে আমার বাপও ছিল আমার বাপকে হত্যা করছে এই হত্যাকারীর 
প্রধান আলী হিসাবে আমিও আলীকে হত্যা করতে চাই কারণ আমার বাবা আলীর প্রতিপক্ষ যুদ্ধ করছে আমার বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করছে তাই হত্যার বদলা নিতে এই এলাকা এসে বেশ ধরছি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতেছি এখন তো হয়ে গেল দুইজন জামাই বউ মিললে এবার হত্যা করবে কিতামকে বিয়ে করার পর আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু কল্পনাও করতে পারে নাই যে এক সময় আমার সবচেয়ে কাছের লোক আমাকে হত্যা করবে এটা উনি ভাবতে পারে নাই তবে উনি এটা বুঝতে পারতেন আল্লাহ রসুল ওনাকে একদিন বলছেন আলী তোমার শাহাদতটা এমন হতে পারে মাথায় তোমাকে আঘাত করা হবে সেই আঘাতের রক্ত তোমার দাড়ি বিজবে সেদিন তুমি শহীদ হয়ে যাবে হজার আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু অপেক্ষা যে এরকমই তো হবে কিন্তু আলী এটা কল্পনা করে নাই যে এই মুহূর্তে এরকম হইতে পারে রমজান মাস চলতেছে সতরি রমজান শুক্রবার দিন ফজরের নামাজের সময় হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু মসজিদে যাইতেছেন হজরত আলীর কাছের মানুষগুলাকে উনি এরকম বলতেন আর সলাত আর সলাত এই নামাজ নামাজ আসো আসো এইভাবে ডাইকা ডাইকে অনেকে যাইতেন মনে রাখতে হবে এই ডাকা যেন জোরে না হয় অসুস্থ মানুষের যেন কষ্ট না হয় এমন আওয়াজে হতে পারে যে আওয়াজে আপনার বন্ধু বন্ধু যারা আপনার পরিচিত কণ্ঠ তাদেরকে ডাকতে পারেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু মসজিদে ঢুকবে ঢুকার মুহূর্তে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম উনি সহ আরো তিনজন অপেক্ষমান এর মধ্যে একজন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুকে তরবা দিয়ে আঘাত করছে আঘাত আলীর গায়ে না লাইয়া উপরে একটা কাঠের মধ্যে লাগছে ব্যর্থ আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম আলীর মাথা আঘাত করছে নবীজি কি বলছিলেন হ্যাঁ মাথা আঘাত হবে এই আঘাতে তোমার রক্ত তোমার দাড়ি ভিজবে আর তখন তুমি শহীদ হয়ে যাবো মাথা আঘাত করার পর হজরত আলী দেখলেন রক্ত দাড়ির মধ্যে আসছে হজরত আলী বুঝতে পারলেন আমি আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকব না আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে ইতিমধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমকে সবাই আটক করছে আটক করার পর হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু মুমূর্ষ অবস্থায় ওনার সামনে নিয়ে আসা হলো আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম বলল আলী আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম কি করতাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম এই তরবারি কি না এক হাজার টাকা দিয়ে কিনছি এক হাজার দেড়হাম এক হাজার দেড়হামের বিষ কিনা মিশাইছি আর বলছি আল্লাহ এটা দিয়ে যেন দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আলীকে হত্যা করতে পারি বলেন না হুজুর আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু বললেন তুমি সঠিক বলছো হয় মানি এই তরবারিতে এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করবা তুমি এটাই সঠিক কয় যে তোমারে হত্যা করতে করলাম কয় না কয় মানি এই তরবারি দিয়েই তোমাকে হত্যা করা হবে আর তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমকে কি বললেন এই তরবারি দিয়েই তোমাকে হত্যা করা হবে তোমার দোয়া ঠিক আছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি তো তুমি আর তোমাকে এটা দিয়ে হত্যা করা হবে অপেক্ষায় থাকবে আলী রাদি আল্লাহ আনহু লা ইলাহ ইল্লাহ এটা বলতে বলতে উনি শাহাদত বরণ করলেন উনি শহীদ হয়ে গেলেন চল্লিশ হিজরির সতরই রমজান ফজরের নামাজের সময় তরবারির আঘাতে হজরত আলী শহীদ হয়ে গেলেন কোনো শিয়া এই পর্যন্ত হজরত আলীর জন্য মাতন করলো না নামাজরত অবস্থায় নামাজের কাছে যাইতেছে এই অবস্থায় হজরত আলীকে শহীদ অজানতে ভয়ঙ্কর শহীদ যাকে বলা হয় হজরত হুসাইনের শাহাদত তো এই যে সামনা সামনি আর হজরত আলীরকে তো অজান্তে আঘাত করছে তাহলে এই শাহাদাতে কেন মাতন করা হয় না এই হলো প্রশ্ন এক হজরত আলীকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপার ইতিহাস বিভিন্ন কথা আছে কেউ বলেন নাজাফে বর্তমান নাজাফ ইরাকের শিয়ারা এই নাজাফের মসজিদ কেন্দ্র করে বাস আলীর খুব মোহাম্মত করে এখন দেখায় কিন্তু আসল কথা কি জানেন হজরত আলী ওই জায়গায় আছে কিনা এটাই জানা নাই কারো হজরত আলীর ব্যাপারে এরকম কথা আছে চুপে সারে কুফার গভর্নর হাউসের ভিতরেই ওনাকে প্রথমে দাফন করা হয় কারণ হজরত আলীর অনুসারীরা জানতেন খারিজিরা যদি ওনার কবরের ব্যাপারে জানে তাহলে তার লাশ এখান থেকে তুলে নিবে তারা এই জন্য চুপে চুপে গভর্নর হাউসের ভিতরেই তাকে দাফন করা হয় কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন কিছুদিন পর হাসান এবং হুসাইন তাদের পিতা হজরতে আলীর লাশকে মদিনায় নিয়ে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করে দিস এখন বলেন যেহেতু এটা একটা মতভেদপূর্ণ কথা ঐতিহাসিকরা বলেন নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নাই আলীর কবর আসলে কোথায় তাহলে নির্দিষ্ট কোনো কবরকে কেন্দ্র করে এখন আপনার খুব মোহাম্মত প্রদর্শন করা এটা অন্যায় 
তো যে কথাটা বলতে ছিলাম হজরতে আলীর জন্য মাতম করা কেন হয় না হজরতে আলীর শাহাদত হুসাইনের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না আবার হজরতে আলী হুসাইনের চেয়ে মর্যাদায় অনেক দামি প্রশ্ন দুই হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালানুর চেয়ে মর্যাদায় বেশি দামি হজরত ওসমান গনি রাদি আল্লাহ তালান হজরত ওসমানকে আপনারা জানেন গভর্নর হাউসের ভিতরে তেইশ দিন অথবা চল্লিশ দিন টানা অবরুদ্ধ রেখে কোনো পানি দেয় নাই কোনো খাবার দেয় নাই এইভাবে হজরতে ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে হজরত ওসমানকে পশুর মতো জবাই করে হত্যা করা হয়েছে কোরআন পড়া অবস্থায় ছত্রিশ হিজরির জিলহজ মাসের আইয়ামে তাশ্রিক চলতেছিল এই আইয়ামে তাশ্রিকে হজরতে ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে গত বছর হজরত ওসমান হত্যার আলোচনা করেছিলাম কি নির্মম ঘটনা হজরত ওসমানের জন্য তো কোনো মাতম হয় না আল্লাহর কসম ওসমানের শাহাদাতের ইতিহাস যদি পড়েন তাহলে দেখবেন হজরতে হুসাইনের চেয়ে অনেকাংশে বেশি নির্মম এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা হজরতে ওসমানকে শাহাদত করা এটার জন্য তো কোনো মাতম করা হয় না কেন করা হয় না প্রশ্ন নম্বর দুই তিন নম্বর প্রশ্ন হজরত ওমর হজরত আলী এবং ওসমানের চাইতে মর্যাদায় বেশি দামি হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালু উনিও ফজরের নামাজ পড়ানোর জন্য দাঁড়াইস আবু লু লু নামক একজন অগ্নি পুজো তাকে আঘাত করে শহীদ করে দেয় হজরতে ওমর রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে তো হজরতে ওমর রাদি আল্লাহ তাল আনহু হজরত ওসমান এবং আলীর চাইতে দামি ওনার জন্য কেন মাতম করা হয় না প্রশ্ন নাম্বার চার আবু বকর সিদ্দিক ওই তিন সাহাবার চাইতে দামি এটা নিঃসন্দেহে নবীজির সব চাইতে কাছের দুর্দিনের বন্ধু যাকে বলা হয় তিনি আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহু তার ইন্তেকালের তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে কেন কোনো মাতম করা হয় না প্রশ্ন নাম্বার পাঁচ এদের চারজনের চাইতে নয় শুধু আসমান এবং জমিনের মধ্যে আল্লাহর পরে যিনি শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওনার ইন্তেকালেও কোনো মাতম করা হয় না শিয়ারা কোনো মাতম করে না তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম চলে গেলেন এর জন্য কোনো মাতম করা হয় না এর জন্য তাদের কোনো কষ্ট হয় না এই পাঁচটা প্রশ্ন করবেন এই পাঁচ প্রশ্নের জবাবে চুপ থেকে অন্য অন্য দিক দিয়ে পাস কাটাবে এটা সেটা বলে কিন্তু এই পাঁচ প্রশ্নের কোনো জবাব দিবে না হ্যাঁ একদল শিয়া জবাব দিব যারা বলে আলী নবীর চাইতে দামি নাউজবিল্লা বলেন এরা বলবে মোহাম্মদ আবার কি আলীর কাছে কোরআন নাজিল হয়েছে মোহাম্মদের কাছে দিয়ে জিব্রাইল ভুলে গেছে তো এরা তো কাফের হজরত হুসাইনের ব্যাপারে ছয় নম্বর আরেকটা প্রশ্ন করতে পারেন হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানুর বিখ্যাত আরেকজন ভাই কি নাম হ্যাঁ কি নাম হজরত হাসানকেও বিস্মান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে হজরত হাসানের জন্য কোনো মাতম কোনো দিন শুনছেন হজরতে হাসানকে হত্যা করার জন্য যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হয়েছে হজরত হাসানকে হত্যা করা হয়েছে ওনার জন্য কোনো মাতম করা হয় না তাহলে প্রশ্ন মাতম কেন হজরতে হুসাইনের জন্য এটার উত্তর এটার উত্তর হলো একটাই শিয়ারাই হজরত হুসাইনের হত্যাকারী এই হত্যার দায় অন্যের উপর চাপানোর জন্য মহাব্বত প্রকাশ করে আহারে হুসাইনকে কারা হত্যা করলো আসলে কেউ হত্যা করে নাই শিয়া নিজেরাই হজরত হুসাইনকে হত্যা করে এই দোষ অন্যের উপর চাপানোর জন্য এখন মাতম করে তারা প্রকাশ করতে চায় হুসাইনের হত্যাকারী আমরা না অন্য কেউ অন্য কেউ এটা আমরা না এটা হলো ওই ব্যক্তির মতো ওই মহিলার মতো যে মহিলা সুতার গিট খোলার পর আবার গিট দিছে দেওয়ার পর কয় হ্যাঁ হ্যাঁ গিট আর খুলতে পারতেছি না কি করা কি করা এটা হলো ওই মহিলার মতো এখন তারা হজরত হুসাইনকে হত্যা করছে করার পর দোষ অন্যের উপর চাপায় আর বলে আহার এটা কে করলো কে করলো কে করলো আসলে কেউ করে নাই তোমরাই হত্যা করছো হজরত হুসাইনকে তাহলে বলেন তো হজরত আলীকে হত্যা করলো কারা শিয়ারাই ওই খারিজি এই খারিজির থেকে শিয়ার্স আবার হজরত হুসাইনকে হত্যা করলো কারা শিয়ার ওই যে বললাম শোকার্তের দীর্ঘ শ্বাস বইয়ের লেখক ও শিয়া ওইটার মধ্যে আছে দেখবেন আলী এবং হুসাইনের শিয়া বলেন তো কি আছে আলী এবং হুসাইনের শিয়া এই আলী আর হুসাইনের শিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি জানেন অনুসারী আলী আর হুসাইনের অনুসারী আসেন তাহলে হজরত আলী চলে গেলেন আলী রাদি আল্লাহ তাল আনহুর ইন্তেকালের সময় সবাই প্রশ্ন করল আপনার পর কি আমরা হাসানের হাতে বায়াত হব হজরত আলী বললেন আমি তোমাদেরকে বায়াত হতেও বলছি না নিষেধও করছি না আলী চলে গেলেন হজরতে হাসানের হাতে মুসলমান বায়াত হতে লাগলেন ছয় মাস হজরতে হাসানের হাতে বায়াত হলেন মুসলমানরা হজরতে হাসানের ব্যাপারে নবীজি একদিন বলেছিলেন 
আমার এই যে নাতি যাইতেছে নবীজি বলছেন এই যে আমার নাতি হাসান এ একদিন মুসলমানদের দুই দলের বিশাল একটা সংঘাত দ্বন্দ্বকে আল্লাহ তার মাধ্যমে মিটিয়ে দিবেন হাসান দাদি আল্লাহ তালা নবীর এই হাদিস স্মরণ করে নিজে গিয়ে হজরত ইমাম মোয়াবিয়ার হাতে উনি খেলাফত দিয়ে দেন বায়াত হয়ে নেন আর বলেন চাচা আমি আর বায়াত বা খেলাফতের নিজের উপরে দাবি রাখতে চাই না এখন সব মুসলমান সহ আমি আপনার হাতে বায়াত হয়ে গেলাম তাহলে এখন বায়াত চলে গেল কার কাছে ইমাম মোয়াবিয়ার কাছে এখন আর হাসানের কাছে বায়াত নাই ষাট হিজড়ি ইমাম মোয়াবিয়ার আদি আল্লাহ তালা আনহু দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন খুব ভালো করে শুনবেন সুলাইমান বলেন কি নাম সুলাইমান নামে এক শিয়ার ঘরে একটা মিটিং হল মিটিং এর মধ্যে কুফার শিয়ারা বলতে লাগলো মোয়াবিয়া দুনিয়া থেকে চলে গেল ইয়াজিদকে খেলাফত দিয়ে গেল ইয়াজিদ তো খেলাফতের যোগ্য না নেতৃত্বের যোগ্য না শেখুল ইসলাম আল্লাহ ইবনে তাইমিয়া সহ পৃথিবীর সমস্ত অভিজ্ঞ লামায় কারামের বেশিরভাগ একমত খেলাফতের যোগ্য ইয়াজিদ ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নাই ইয়াজিদের নেতৃত্ব গুণ ছিল সব ছিল এই প্রশ্ন কারা তুলল একদল শিয়া কুফার ওই শিয়ারা পরামর্শ করল এক কাজ করি আলীর ছেলে হুসাইনকে আমরা বলি কুফা আসার জন্য আমরা তার হাতে বায়াত হব বলেন তো এরা কারা শিয়ারা কারা বাবার হত্যাকারীরাই হজরত হুসাইনকে আসতে বলতেছে খাল ভালো করে খেয়াল রাখবেন বাবার হত্যাকারীরা ছিল একসময় আলীর খুব একনিষ্ঠ ভক্ত আবার এরাই আলীর হত্যাকারী আবার এরাই ইমাম মোয়াবিয়ার ছেলে ইয়াজিদের খেলাফতের বিরোধিতা করে তারা বলল নবীর নাতি হুসাইন দুনিয়াতে থাকতে আমরা কিসের ইয়াজিদের হাতে বায়াত হব চিঠি বাড়াইল অনেকগুলা চিঠি আসলো কোনো কোনো বর্ণনা আসছে পাঁচশোর উপরে চিঠি আসছে ইমাম হুসাইনের কাছে চিঠির মধ্যে লেখছে আপনি আসুন কুফায় আমরা আপনার হাতে বায়াত হব ইয়াজিদকে আমরা খলিফা মানি না এই কথা বলার পর হজরত হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনু বিষয় যাচাই করার জন্য মুসলিম ইবনে আকিলকে পাঠাইছে কুফায় কুফার অবস্থা যাচাই করার জন্য কি হালাত মুসলিম ইবনে আকিল কুফায় গেছে কুফায় যাওয়ার পর হানি ইবনে উরওয়ার ঘরে উনি আশ্রয় নিলেন ওনার ঘরে থাইকা হজরত হুসাইনের পক্ষে উনি বায়াত নিতে আরম্ভ করলেন হাজার হাজার মানুষ দলে দলে হুসাইনের পক্ষে মুসলিম ইবনে আকিলের হাতে বায়াত হইতেছে মুসলিম ইবনে আকিল দেখলেন কুফা তো পুরাটাই হুসাইনের নিয়ন্ত্রণে উনি একটা চিঠি লিখলেন হুসাইন দাদি আল্লাহ তালানুর কাছে আপনি আসতে পারেন কুফায় আসলেই কুফার জনগণ আপনার হাতে খেলাফতের দায়িত্ব দিবে আর একটা কথা আপনাদের এখানে মনে রাখতে হবে কুফার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি হুসাইনকে খলিফা তখন মেনে নেয় পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষে হজর হুসাইনকে খলিফা মেনে নিতেন কারণ কুফা ছিল একটা পাওয়ারফুল এলাকা সবাই চিঠি লেখার পর মুসলিম ইবনে আকিল যখন এই চিঠি পাঠাই ইমাম হুসাইন প্রস্তুতি নিতে সে কুফায় যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ইয়াজিদের কানে সংবাদ গেছে যে কুফায় হুসাইনের পক্ষে মুসলিম ইবনে আকিল নামে একজন আইসা বায়াত নিতেছে ইয়াজিদ তৎকালীন কুফার গভর্নর যিনি ছিলেন তাকে অপসারণ করে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে চিঠি লেখা পাঠাইলেন যাও তুমি কুফায় যাও যেই গভর্নর আছে তাকে অপসারণ করে তুমি কুফার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে যাও আর হুসাইনের পক্ষে যেন কেউ ব্যায়াত না নেয় সেই দিকে তুমি খেয়াল রাখবা হুসাইনকে কোনো হত্যার নির্দেশ তখনও ইয়াজিদ দেয় নাই তবে মুসলিম ইবনে আকিলের ব্যাপারে কোনো কোনো ইতিহাসিক লেখছে মুসলিম ইবনে আকিলকে প্রয়োজনে হত্যা করতে বলছে ইয়াজিদ বলেন তো কাকে বলছে হুসাইনকে না মুসলিম ইবনে আকিলকে আকিলকে হত্যা করতে বলছে মুসলিম ইবনে আকিলকে খোঁজাখুঁজি করতেস ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়া মুসলিম ইবনে আকিল ঘটনাটা আস করতে পেরে চার হাজারের একটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে কুফার গভর্নর হাউসকে গেরাও করলো কয় হাজারের সৈন্য চার হাজার গেরাও করার পর ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়া বুঝতে পারছে এরা যদি আন্দোলন করে বসে তাহলে আমি টিকে থাকতে পারবো না একটা বুদ্ধি করল কি বুদ্ধি যেই চার হাজার অংশগ্রহণ করছে এরা তো কুফারি বিভিন্ন এলাকার এই প্রত্যেক এলাকার গোত্রের প্রধান যারা তাদেরকে গভর্নর হাউসে ডাইকা অর্থের লোক দেখাইল ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়া বিভিন্ন লোক দেখানোর পর বলল তোমরা তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের যারা এই জায়গায় অংশ নিছে এদেরকে যাইতে বলো গোত্রপতিরা আসছে সামনে আসার পর তারা ভয় দেখাইল এই তোরা চলে যা এখানে থাকা দরকার নেই 
ওবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বলল এই জায়গা থেকে যদি কেউ না যাও তাহলে তার গর্দানে আমার অস্ত্র বা তরবারি চলতে কোনো দ্বিধাবোধ করবে না এই ঘোষণা দেওয়ার পর মুসলিম ইবনে আকিল সামনের দিকে যাইতেছেন হঠাৎ দেখে ওনার সাথে যারা ছিল যাইতে যাইতে আসে আর তিরিশ জন কয়জন ছিল কয়জন আসে কয়জন সন্ধ্যা হয়ে গেছে সূর্য ডুবার পর টাকা দেহে আসে আর তিনজন ছিল প্রথমে কয়জন এরপরে এরপরে একটু পর উনি সামনে গেলেন সামনে যাওয়ার পর দেখে আর কেউ নাই সবাই ভাগছে প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা খুব ভালো করে মনে রাখবেন এই ভাগাভাগের ইতিহাস অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের মিছিলে গিয়ে যে ভাগেন আপনারা এই ভাগার ইতিহাস আগে থেকেই এখন না হ্যাঁ মিছিলে গেলেন কোরআনের পক্ষে বাস মিছিলে যাওয়ার পর দুই চারটা বাড়ি খাওয়ার পর যে ভাগাভাগির শুরুটা এটা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে আপনাদের কিন্তু আর ডান্দা দেওয়ান লাগে না ধরাই দিলে পকেটের মধ্যে তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসেন আইসা বাথরুমে আগে ঢুকেন কয় টাকা দিছে খুইলা দেন দশ টাকা মনে করছেন পাঁচশো টাকার একটা চকচকে নোট খুইলা দেন না আসলে ঘটনা তো দশ হ্যাঁ দশের কাছে ইমান বিক্রি করে দিছেন মুসলিম ইবনে আকিল বুঝতে পারল তাড়াতাড়ি উনি ওখান থেকে চলে গেলেন যাইতে যাইতে শাহজা নামক এক মহিলা এক বৃদ্ধা তার বাড়ির সামনে গিয়ে উনি বসলেন বৈশাখ হিসেবে হাঁপাইতেছে মহিলা বের হয়ে বললেন কে তুমি কিছু বলতেছে না তিনবার প্রশ্ন করলেন কে তুমি বললেন মা এই জায়গায় আমার থাকার মতো কোনো জায়গা নেই আমি মূলত আমার নাম মুসলিম ইবনে আকিল আমি হজরত হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানুর পক্ষে এখানে এসেছিলাম আমি এই জায়গায় কোথায় আশ্রয় নিব যদি আল্লাহ মর্জি হয় একটু যদি অনুগ্রহ করেন আপনার বাসায় একটু আশ্রয় যদি দিতেন উনি এরকম বলতে চাইতেছে এই মহিলার এক ছেলে ছিল ছেলের নাম বিলাল মহিলা বলল হ্যাঁ 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 আমার ছেলেও তো তোমার সাথে জেহাদে যাওয়ার কথা আমার ছেলে কই মুসলিম ইবনে আকিল বললেন যদি আপনার ছেলেও আমার সাথে গিয়ে থাকে ওই ছেলেও এখন গাদ্দারি করে আমার দলে আর নাই মুসলিম ইবনে আকিলকে ওই মহিলা তার ঘরে একটা রুমে আশ্রয় দিস ছেলে বেলার একটু পরে বাসে আসছে ছেলে কোন ছেলে যে ছেলে ওই চার হাজারের মধ্যে পলায়ন যারা করছে এদের একজনেও হঠাৎ দেখে বৃদ্ধা মা বারবার এক ঘরে যায় আবার আসে খানা নেয় আবার আসে এই নেয় সেই নেয় আম্মা আপনি বারবার ওখানে কেন যান বলে না এক পর্যায়ে ছেলে জোর করে ওই ঘরে ঢুকছে ঢুকার পর দেখে মুসলিম ইবনে আকিল ওই ঘরে আসে আম্মা আপনি এটা কি করলেন মুরুব্বী মহিলা বলল বাবা আল্লাহ রসুল সাল্লি সাল্লামের নাতি হজরত হোসাইনের সহযোগী উনি সাবধান তুমি তাকে কোনো আক্রমণ করার চেষ্টা করবা না তার এই কথাটা তুমি আর কাউকে বলবা না ওই ঘরেই মুসলিম ইবনে আকিল অবস্থান করতে লাগলো ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ঘোষণা করলো যার ঘরে মুসলিম ইবনে আকিলকে পাওয়া যাবে ওই ঘরের যারা মালিক সদস্য সবগুলাকে হত্যা করা হবে বেলাল নামক ছেলেটা এই ঘোষণা শোনার পর এসে বলতেছে আম্মা মুসলিম ইবনে আকিলকে আমাদের ঘরে রাখা যাবে না কেন পাওয়া গেলে তাকে আমাদের সকলকে হত্যা করবে মুসলিম ইবনে আকিল চিন্তায় পড়ে গেলেন কি করা যায় উনি সেখান থেকে বের হয়ে আরেক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও মুসলিম ইবনে আকিলকে না পায় না পেয়ে একটা কৌশলের মাধ্যমে মুসলিম ইবনে আকিলকে ধরা হয় কৌশলটা ছিল এরকম এক লোক গোয়েন্দা সে কিছু টাকার মাধ্যমে বিভিন্ন জনকে বলতো মুসলিম ইবনে আকিলকে দেখছো তাকে যদি পাইতাম তাহলে এই টাকাগুলো তাকে দিয়ে বলতাম এই টাকার মাধ্যমে আমি তোমার হাতে বায়াত হলাম এবং হুসাইনের জিহাদি ফান্ডে এই টাকা আমি দান করলাম আসলে মূলত তার টার্গেট হুসাইনের অনুসারী মুসলিম ইবনে আকিল কোথায় এটা পাওয়া হলো তার টার্গেট ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যেদিন শেষ ঘোষণা করবে বাস মুসলিম ইবনে আকিলকে খোঁজাখুঁজি আর দরকার নাই ওই মুরুব্বী বলল আমারে শেষ একটা চান্স দেন শেষ চান্স পাওয়ার পর গেছে এক মসজিদে মসজিদে যাওয়ার পর উনি নামাজ পড়ে খুব এবাদত বন্দিগি করে একদিন জোহরের সময় মসজিদে নামাজ পড়তেস নামাজ পড়ে আর থলে ব্যাগের মধ্যে থলেটা যে এটার মধ্যে টাকা ওটি নিয়ে বৈশাস এক মুরুব্বী দেখলো লোকটা খুব এবাদত গুজার 
ওই মুরব্বি আসে কয় ভাই আপনারা নতুন নতুন দেখতেছি কে আপনি কয় ভাই বললেন না আমি ইমাম হুসাইনের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত আমি ওনার অনুসারী মুসলিম ইবনে আকিলের খোঁজে অনেক দিন যাবৎ খোঁজাখুঁজি করতেছি তাকে কোথাও পাচ্ছি না তার সন্ধান যদি একটু পাইতাম ওই মুরুব্বি বলল আসলে আপনি ওনার অনুসারী কয় হ্যাঁ মুরুব্বি কয় না আপনার দেখে এমন মনে হয় না এই শব্দটা কেন গেছে যেই লোক বলছে আপনার দেখে এমন মনে হয় না যার কাছে বলছে ওই সিএডি সে মনে মনে বলল ঘটনা কি এরকম বললো কেন আপনাকে দেখে এমন মনে হয় না তার মানে তার কাছে কোনো সন্ধান আস মুরব্বির পিছনে লাগস এক পর্যায়ে এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে আসলে মুসলিম ইবনে আকিলের অনুসারী মুরব্বি এক পর্যায়ে তাকে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর কোনো বর্ণনায় মুখতার আর সাকাফির বাড়িতে নিস ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর মুসলিম ইবনে আকিলের হাতে বায়াত হয়েছে টাকাগুলা দিস এই দিক দিয়ে গভর্নর হাউজে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কানে দিয়ে দিছে অমক বাড়িতে মুসলিম ইবনে আকিল আস ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বিশাল এক বাহিনী আসছে এই বাড়িতে হামলা চালানোর জন্য মুসলিম ইবনে আকিল বুঝতে পারলো আমি ধরা খেয়ে যাবো আর উপায় নেই সাপের উপরে উঠলেন উনি তারা নিচে একাই বিশাল বড় এক বাহিনীর সাথে লড়াই করতে লাগলেন জিহাদ করতে লাগলেন ওই দিন যারা মুসলিম ইবনে আকিলের সাথে ওই জিহাদে ওই লড়াই অংশগ্রহণ করেছে তাদের কেউ কেউ বলছে যে আমাদের মনে হলো মনে হয় যে একাই একশো জনের শক্তি দিয়ে আমাদের সাথে লড়াই করতেছে তো একা আর কতক্ষণ পারে এক পর্যায়ে উনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের অনুসারীরা তাকে আটক করলো একজন বলল তোমাকে আমি নিরাপত্তা দিয়ে গভর্নর হাউসে নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ আইসা বলল কি ব্যাপার এমনি তোমাকে বলছিলাম আমার কাছে সারেন্ডার করো করলা না তো এখন কেমন বুঝতেছ ইয়াজিদের হাতে যদি বায়াত হইতা তাহলে এই নির্মম পরিণতি আর হতো না মুসলিম ইবনে আকিলের ব্যাপারে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বলল তাকে গভর্নর হাউসের সাদে উঠাও সেখান থেকে ফেলে তাকে হত্যা করে দাও মুসলিম ইবনে আকিলকে উঠানো হয় সাদের উপর ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে বলল আমার শেষ একটা আবদার হুসাইনের কাছে একটা চিঠি লিখবো এই আবদারটা রাখো এবার মুসলিম ইবনে আকিল ইমাম হুসাইনের কাছে একটা চিঠি লিখলেন চিঠির মধ্যে লিখলেন হে নবীন নাতি ইমাম হুসাইন কুফার অবস্থা আর আপনার পক্ষে নাই এখন এখন আপনার বিপক্ষে কুফার তরবারি আর আপনার পক্ষে কথা বলবে না এখন আপনার বিপক্ষে কথা বলবে তারা গাদ্দারি করেছে আপনি ফিরে যান আপনি আইসেন না এই চিঠি পাঠানোর পর এই দিক দিয়ে মুসলিম ইবনে আকিলকে গভর্নর হাউসের সাদে উঠিয়ে যখন তাকে হত্যা করা হবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক লেখেন যারা তাকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য উপরে উঠছে তারা তাকায় দেখতেছে যে মুসলিম ইবনে আকিলের ঠোঁট নড়তেছে একজন কানে কানে গিয়ে বলল কি কি দেখি কি পড়তেছে বা কিছু বলতে চায় কি না তো কানে কিছু বলার জন্য গেছে যাওয়ার পর দেখে ঠোঁটের উপর কিছু বলার শব্দ নয় বলং আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারিত হইতেছে মুসলিম ইবনে আকিলকে নির্মমভাবে যখন হত্যা করা হয় হত্যার পর ইমাম হুসাইনের কাছে ইতিমধ্যে চিঠি বোধ রাওনা করছি ইমাম হুসাইন আবদুল্লাহ ইবনে অমর রাদি আল্লাহ তালু বললেন হুসাইন একবার জিব্রাহিল আমার নবীর কাছে আসছে আসার পর নবীকে বলছে আপনি দুনিয়া চান না আখেরাত চান নবীজি আখেরাত গ্রহণ করেছিলেন তুমি সেই আখেরাতের অংশ দুনিয়ার কোনো লোভ লালসা তোমাদেরকে আল্লাহ দিবে না এই দুনিয়ার খেলাফত রাজত্ব এইগুলো তোমাদের দরকার নাই হোসাইন তুমি ওই দিকে যেও না আমি ভালো দেখতেছি না ইমাম হোসাইন কিছু বললেন না বললেন না আমি যাব কোলাকুলি করলেন বিদায় জানালেন হুসাইনকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ধরলেন রাস্তায় কোথায় যাও আমি যাই কুফায় যাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালু বললেন জনগণ আমাকে যদি গালি না দিত আর দোষারোপ না করত তাহলে তোমার ঘাড় ধরে আমি তোমার আটকায় রাখতাম বলতাম না তুমি কুফায় যাবে না কিন্তু জনগণ পরবর্তী প্রজন্ম বলবে কেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস যাইতে দেয় নাই তাই আমি তোমাকে বারণ করছি না তৃতীয় নাম্বার রাস্তায় দেখা হলো আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের বললেন হোসাইন কোথায় যাও তাদের কাছে যারা তোমার বাবাকে হত্যা করেছে কি বলছে দেখে তাদের কাছে যাও যারা তোমার বাবাকে হত্যা করেছে এদের কাছে এদের কি বিশ্বাস করবা না ইমাম হোসাইন সামনে আগাইলেন 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে দেখা হয়নি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আরেকটা বলছি উমর এই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন আমার সাথে যদি হোসাইনের দেখা হইতো আমি যেই ভাবেই হোক তাকে বাধা দিতাম প্রয়োজনে লড়াই করতাম কুফায় না যাওয়ার জন্য যাইতে যাইতে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগলেন ইতিমধ্যে রাস্তায় চিঠি আইসে বইসে গেছে রাস্তায় প্রতিমধ্যে রাস্তায় চিঠি আসছে কার মুসলিম ইবনে আকিলের চিঠি আসছে চিঠির মধ্যে লেখা আপনি কুফা আসবেন না কুফা গাদ্দারি করছে আমার এই জায়গায় আমার নিজস্বভাবে মনে হয় ইমাম হোসাইনের মূল টার্গেট ছিল দেখি কুফাবাসী কি করে এটা কিন্তু কেউ লেখে নাই এটা আমার নিজস্ব কথা বলতেছি কারণ উনি কেন গেলেন এত জনে বাধা দিছে এরপরেও গেলেন তো ইমাম হোসাইন যখন এই চিঠি পাইলেন সাথে সাথে উনি মত পাল্টাইলেন দেখেন এই জায়গায় তাহলে ইতিহাস ইমাম হোসাইনের এই জায়গাটা দেখেন উনি মত পাল্টায় ফেললেন ঠিক আছে আমি কুফায় যাব না আমি ইয়াজিদের কাছে যাব কোথায় হ্যাঁ বলেন কোথায় ইয়াজিদের কাছে যাব কোথায় সিরিয়ায় যাব আমি ইয়াজিদের কাছে যাব আমি যাইতে যাইতে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল সীমার নামে এক পাপিষ্ট আরেকজন ছিল আবু বকর নাম এই কয়েকজনের সাথে তার সাক্ষাৎ তারা বলল আপনাকে সামনের দিকে যেতে দেওয়া হবে না ইমাম হোসাইন বললেন তিনটা দাবির একটা দাবি রাখো এক ইয়াজিদের কাছে আমাকে যাইতে দাও এই জায়গাটা মনে রাখবেন কেন আমার জানা মতে ইয়াজিদ আমাকে হত্যার আদেশ দেয় নাই হ্যাঁ আমি বায়াত হই না আমার উপরে রাগ কিন্তু হত্যার আদেশ আমাকে দেয় নাই এই জায়গা থেকে বোঝা যায় ইয়াজিদ হত্যার আদেশ দেয় নাই ইমাম হুসাইনকে পরে বলতেছি ইয়াজিদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা কি থাকা দরকার ইয়াজিদের ব্যাপারে দুই আমাকে মদিনায় ফিরে যেতে দাও তিন ইসলামী খেলাফত ইসলামী রাষ্ট্রের যেই কোনো জায়গায় আমাকে ফিরে যেতে দাও এই তিনটার একটা গ্রহণ করো প্রস্তাব কয় প্রস্তাব এক ইয়াজিদের কাছে যেতে দাও দুই মদিনায় যেতে দাও তিন যে কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে আমাকে যেতে দাও আমি সেদিকে গিয়ে সেখানে থাকব মরণ পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে দিব এখন আসেন তো ইতিহাস এই জায়গায় কেন অন্য মুসলমান বা ইমাম হুসাইনের আবদার রাখলো না হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা নুকে তিনটার একটা পালন করতে দেওয়া হবে না বলে তারা জানিয়ে দিল তারা বলল উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কি বলে সেটা দেখবো উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে কুফার গভর্নর এগুলো কিন্তু মনে রাখবেন উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ বর্তমান কুফার গভর্নর আর ইয়াজিদ তো সিরিয়াতে আসে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ চিঠি লেখলো হোসাইনকে এই দিকে আসতে দেওয়া দরকার না ইয়াজিদের কাছেও যাইতে দেওয়া দরকার না এই জায়গায় উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কিছু সন্দেহ যে ইয়াজিদের কাছে গেলে নিয়ে আবার অন্য কিছু হয়ে যায় রাস্তায় কিছু একটা ঘটানো দরকার হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা নো আটি মহারম নয় মহারম লম্বা আলোচনা রাতের বেলা নামাজ পড়ছে একসাথে রাতের বেলা হেমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহু কিছু স্বপ্ন দেখলেন একটা ইতিহাসের মধ্যে আসছে হজরত হোসাইন নয় মহারম রাতের বেলা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠছে জাগ্রত হয়ে পাশে ওনার বোন জয়ন কিসে ভাই জান আপনার আমরা কেউ ঘুমাই না রাত্রে ভয়ে আপনি ঘুমাইছেন হাহা আমি তো কোনো ভয় নাই আমার ভিতরে টেনশনও নাই আপনি টেনশন নাই ভয় নাই ঘুমাইছেন কেন এই মাত্র ঘুমাইছিলাম ঘুমে স্বপ্নে দেখলাম নানাকে দেখছি আমি স্বপ্নে নবীজিকে স্বপ্নে দেখলাম আর আমাকে সুসংবাদ দিছে জান্নাতের সুসংবাদ আমি মনে হয় বেশিক্ষণ নাই নানার সাথে মিলিত হব আমি জয়ন কান্নাকাটি শুরু করে দিছি এবার আসেন হোসাইন বললেন এই যে তোমাদের অভ্যাস জয়নবকে বললেন এক মাতন করো কেন কিসের অভ্যাস এইগুলো থামো জয়নবকে বললেন আমি দুনিয়াতে থাকতেই শুরু করছো মারা যাওয়ার পরে কি শুরু করো আল্লাহ জানে থামো ইমাম হোসাইন নিজের বোন জয়নবকে বললেন এগুলো করবা না আমি মারা যাওয়ার পর সাবধান এই জাতীয় কাজকর্ম করবা না হাই হোসাইন হাই হোসাইন হোসাইনই কইছে এটা করবা না আবার বলে মোহাম্মদের দাবি দাবি আমি যাকে মোহাম্মদ করি উনি বলছেন এটা করবা না আবার আমি এটা করতেছি আমি কিভাবে তাকে মোহাম্মদ করি আল্লাহর কসম যারা ইমাম হুসাইনকে মোহাম্মদের দাবিদার আর মাতম করে এরা পিতাম হুসাইনের সবচাইতে বড় দুশ্মন এতে কোনো সন্দেহ নাই ইমাম হুসাইন নিষেধ করলেন মাতম করতে এরা কোন ধরনের কথা উনি তো নিষেধ করলেন দশই মহারম কারবালার প্রান্তরে এই ঘটনা সংগঠিত হওয়ার জন্য এই জায়গায় ইতিহাস ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কিছুটা পক্ষ নেয় বেশিরভাগ বিপক্ষ ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদেরও মনটা একটু নরম হয়েছে উনিও চাইলেন মুসলমানদের রক্তপাত না হইলেই তো ভালো এই জায়গায় ঘটনা ঘটায় দিছে সীমা 
সে চিন্তা করলো না এই সিডি নিয়ে কারবালা প্রান্তরে দেওয়া যাবো না সে কারবালা প্রান্তরে এসে বললো না ওবায়দুল্লাহ এমনি জিয়াদও বলছে যুদ্ধ হোক আসলে ওবায়দুল্লাহ এমনি জিয়াদের পক্ষে কোনো কোনো ঐতিহাসিক লেখেন উনি ওই জায়গায় লিখে দিছে যুদ্ধ না হোক বরং সন্ধির মাধ্যমে একটা সুন্দর ফায়সালা হোক মুসলমানদের রক্তপাত না হোক এই সীমার কি ইতিহাস ক্ষমা করবে না যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষের ইমাম হুসাইনের সাথে বাহাত্তর জন মহিলারা ঘরের মধ্যে আস পুরুষরা ওনার সাথে লড়াই করতেছে লড়াই করতে করতে প্রায় অনেক প্রায় প্রায় যারা পুরুষ ছিল সবাই শহীদ হয়ে গেছে শিশুরা আর মহিলারা বাকি আছে শেষে ইমাম হুসাইন একা একা লড়াই করতেছে লড়াই করতে 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 এক জায়গায় ইমাম হুসাইন ক্লান্ত হয়ে গেলেন একা বসে আসেন তরবারিটা এই দিকে তাকান এই হাতের তরবারিটা মাটির উপরে এইভাবে রাইহা মানে এটার উপরে ভর দিয়ে এইভাবে বসে আসেন ইতিমধ্যে কেউ সাহস করতেছে না বিপরীত পক্ষের যে হুসাইনের কল্লাটা আলাদা করি একজন আরেকজনকে বলতে লাগলো যাও তখন এর মধ্যে একজন বলে উঠল আল্লাহর কসম নবীজির এই ঠোঁটটা কতবার লাগছে এই জায়গাটায় কিভাবে এখানে আঘাত করি এই কথা বলার পর ইমাম হুসাইন দাদি আল্লাহ ওইভাবে আস সীমার বুঝতে পারল এখন মুসলমানদের আবেগ কাজ করা শুরু করছে নবীর নাতির প্রতি তাদের মোহাম্মদ উঠলে উঠছে সীমার চিন্তা করলো কি করা যায় এক বর্ণনায় সিনান বলেন কি নাম সিনান সীমার নিজেই তরবারি নিয়ে গেছে অথবা সিনান নামে একজনকে পাঠাইছে অথবা সিনানের হাত থেকে তরবারিটা নিয়ে গিয়ে ইমাম হুসাইনের এই বরাবর জোরে একটা আঘাত করছে দেহ থেকে মস্তকটা মাথাটা আলাদা হয়ে গেছে এই মাথা ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে যখন নেওয়া হয় ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়া তরবারিটা ইমাম হুসাইনের নাকের ভিতরে ঢুকা এমন করতেছে আনাস ইবনে মালেক রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে বলছে ওবায়দুল্লাহ তুমি কার নাকে এমন করতেছ কোথায় তুমি তরবারিটা লাগাইতেছ ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ইতিপূর্বে ইমাম হুসাইনকে দেখে নাই কিন্তু চেহারাটা দেখা এত সুন্দর এত সুন্দর ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদও হারায় গেছে কোন জগতে যে এত সুন্দর চেহারা কিভাবে হয় আনাস ইবনে মালেক বলেন ওবায়দুল্লাহ আমি বুঝতে পারছি তুমি কি চিন্তা করতেছ এই যে চেহারাটা দেখতেছ না অবিক রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের মতো অনেকটাই চেহারাটা ছিল ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এমন করতেছ আনাস বললেন এমন করবা না কোনো কোনো ঐতিহাসিক লেখেন ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যখন মারা গেছে একটা সাপ ছোট্ট সাপ তার নাকে ডুকছে নাকে ডুইকা মুখ দিয়ে বেরোস আবার সাপটা এসে তার মুখ দিয়ে ডুইকা নাক দিয়ে বেরোস ওই ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কি করছিল ইমাম হুসাইনের নাকে তরবারি দিয়ে এমন করছিল ইমাম হুসাইন দাদি আল্লাহ তাল আনু শাহাদাত বরণ করলেন আপনাদের এখন প্রশ্ন হবে ইমাম হুসাইনের কবরটা কোথায় আমি জানি না ওনার কবর ইরাকে দাবি করা হয় আমি যদি নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র পাই আমি জানাতে পারবো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখন আমি পাই নাই ওনার কবর কোথায় হয়েছে হ্যাঁ এই জন্য নির্দিষ্ট একটাকে কেন্দ্র করে মাতা মাতম করা তাজিয়া করা আমার মনে হয় এই জন্য শিয়ারা যেহেতু ওনার নির্দিষ্ট কবর জানে না এই জন্য হাজার হাজার হুসাইনের কবর বানায় কাঁদে ঝুলায় জানেন না এটা কিন্তু কবর এই যে কাঁদে ঝুলায় হুসাইনের কবর কেউ দাবি করে লাশ কেউ দাবি করে কবর এই কবর ঝুলায় হাটে জানে না তো এখন কী করে হাজার হাজার কবর বানায় এটা বানায় কাঁদে নেয় তাজিয়া শোক শোক মাতম করে ইমাম হুসেন দাদি আল্লাহ তালা আনহুর এই শাহাদাতের পর এখন কি শুরু হলো আমাদের সমাজের মধ্যে যে মাতম শুরু হলো ভালো করে মনে রাখবেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন লাইসা মিন্না মান লাতমাল খুদুদা ও শাক্কল জিউবা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন ওই ব্যক্তি আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে গালের মধ্যে আঘাত করে মাতম করে আঘাত করে হায় হায় করে আঘাত করে অসাক্কল জিউ বা জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এইভাবে মাতম করে যারা ছিঁড়ে ফেলে নবী বলেন তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম আরেক হাদিসের মধ্যে বলেন আর বাউন ফি উম্মাতি মিন আমরিল জাহিলিয়া 
জাহিলি যুগের চারটা স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে থাকবে লায়াত রুকু হুন্না আমার উম্মত এই চারটা স্বভাব বর্জন করতে পারে নাই আল্লাহ জানে পারবে কি না এক নাম্বার আল ফখরুফিল আহসাব বংশ নিয়ে গর্ব করা এখন আসেনি বংশ নিয়ে গর্ব আসেনি দুই নাম্বার অত্তানুফিল আনসাব বংশ নিয়ে গালি দিবে একজন ও তুই অমুক বংশের গালি দিবে আসেনি এরকম বর্তমানে এখনো তুমি কোন জায়গায় থাকো অমুকের ও অমুকের অমুক দেশের মানুষ এমন আমি কোনো জেলার নাম নিলাম না ও অমুক জায়গার মানুষ এমনই হয় অত্তানুফিল আনসাব তিন নাম্বার অল ইস্তিক সাম উবিন নুজুম তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এটা এখন আমাদের মধ্যে নাই আগে ছিল এরা তারকারে বলতো আজকে কয়টা তারকা এই তারকা অমুক কালকে বৃষ্টি হতে পারে নাউজুবিল্লাহ হিনজালি চার নাম্বার আর নিয়াহা এটা কেয়ামত পর্যন্তই মনে হয় থাকবে মাতম করা কি করা বলেন কি করা আসিনি এখনো মাতম শুধু হুসাইনকে কেন্দ্র করে না বাবা মারা গেল হ্যাঁ বাবা মারা গেল মা বোনরা কী করে ঘরের মধ্যে আল্লাহ আকবর নাউজুবিল্লাহ মিন জালি ঘরের মধ্যে এমন শুরু করে আল্লাহ আমার বাপরে দেখলো আর কাউরে দেখলো না হায় সব শেষ করে লাইতাস মাটি টাটি উড়ে ফেলতে কি করবে হাসপাতালের মধ্যে সব শেষ আমার আব্বা মারা যাওয়ার পর আমার আত্মীয়র মধ্যে যেই কোনো একজন উনি এত প্রচুর কাঁদতেছে জোরে জোরে আমি বললাম আপনি একটু সুরা পড়েন কয় এখন আমার সুরা আসতেছে না মুখ দিয়ে মেজ আসটা এমন খারাপ হচ্ছে আমি সুরা পড়েন কাজে লাগবে আপনি যেইভাবে মাতম করতেছেন আব্বার কষ্ট হবে কয় কি করবো আমার সুরা আসতেছে না এই জন্য মাতম করা যাবে না রসুল নিষেধ করতেছেন এরপরে নায়া হার ব্যাপারে আল্লাহর নবী বলেন বিলাপকারী মাতম কারিয়ারা যদি তওবা করার আগে মারা যায় জামা ছিঁড়ে ফেলছে মাতম করতে করতে শরীরের অবস্থা খারাপ রক্তাক্ত করে এরা যদি তওবা করার আগে মারা যায় এবং লোহা দ্বারা তৈরি করা একটা পোশাক শরীরে পড়া দেওয়া হবে বলে নাজুবিল্লাহ এই লোহা দ্বারা তৈরি করা পোশাকের ব্যাখ্যায় মোহাদ্দিসিন কেরাম বলেন এদের শরীরের মধ্যে শুধু লোহার পোশাক এমনটা নয় সিসা গলানো হবে গলানোর পর ওইটা দ্বারা একটা পোশাক পুরানো হবে যেন আগুন লাগলে ভয়ঙ্কর ভাবে উত্তপ্ত হয়ে যায় এই পোশাক তাদের শরীরে পরানো হবে বলে নাজুবিল্লাহ নবী বললেন ইদালাম তাতুল কবলাহ মরণের আগে যদি তবা না করে এই জন্য সাবধান মুসলমান যারা মাতম করছেন মরণের আগে তো বানা করলে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর অবস্থা এই জন্য নবী হাদিসে বললেন লাইসামিন্না মানলা তোমাল খুদুদা যারা গাল থাপড়ায় শরীর থাপড়ায় অসাক্কল জুয়ু বা জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে আল্লাহর নবী বলেন এরা আমার উম্মতে এর অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের ব্যাপারে এতটুকু আমরা বলতে পারি ইমাম হুসাইনকে যারা শহীদ করেছে আল্লাহর দরবারে তাদের বিচার আমরা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ইয়াজিদের ব্যাপারে আমাদের কি অভিমত আমাদের অভিমত সেটাই যেটা আমাদের পূর্বসরী ওলামায় কারাম বলছেন নাকি আমাদের মন গড়া হ্যাঁ আল্লামা ইমাম জাহাবি বলেন লা নাসুবু ওলা নুহিবু আল্লামা ইমাম জাহাবি বলেন ইয়াজিদকে আমরা গালিও দেই না ভালোবাসি না বলেন দুইটা বাংলা বলেন ইয়াজিদকে আমরা ভালোবাসি না ইয়াজিদকে আমরা বিরুদ্ধে ছিল যখন ইমাম হুসাইন তার হাতে বায়াত হয় নাই এই জন্য তাকে আমরা ভালোবাসি না গালিও দেই না কেন কারণ আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখনো জানি নাই ডাইরেক্ট হুসাইনকে হত্যা করতে বলছে কিনা ইয়াজিদ কথাটা কি বুঝে আসছে তাহলে লা নাসুব বহু গালি দেই না ওলা নুহিব বহু তাকে আমরা ভালোবাসি না ইয়াজিদের ফায়সালা কি হবে আল্লাহ জানে এবার আসেন এই যে আজকে আমি বক্তব্য দিলাম না কালকে অনেকে আমার বলবে ইয়াজিদের দালাল হ্যাঁ বলবে ইয়াজিদ ইয়াজিদের দালাল বললামই তো গালি দেই না মোহাম্মত করি না ভালোবাসি না 
ইয়াজিদ কে ভালোবাসি না ইয়াজিদের ব্যাপারে কোন কোন বর্ণনা আসছে রাতের বেলায় দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদ পড়তো আমি যদি পক্ষে বলি তো হাজার হাজার বলা যায় যে আমি বলি না এর পক্ষে বলা আমার কি দরকার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যেমন জালেম জুলুমের শেষ নাই ভাইয়ার ভালো গুণ যদি বর্ণনা করি আপনারা বলবেন না হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো ভালো কেউ নেই হের মতো জালেমও কেউ হবে না হের ভালো গুণ যদি বর্ণনা করি তখন বলবেন এরকম ভালো মানুষ হতেই পারে না এই হিন্দুস্তান বিজয় এই বিজয়ের পিছনে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নায়ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কি বলেন আপনি তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ব্যাপারে কি ফায়সালা ওরা আমরা বলেন তার জুলুম আর ইনসাফ বরাবর হয়ে গেছে সমান সমান ইনসাফ যেমন করছে জুলুমও করছে ফায়সালা তো আল্লাহ ভালো জানে ইয়াজিদের ব্যাপারে কয়াজিদ ইমাম হুসাইন বায়াত না হওয়ার কারণে ইয়াজিদ ও শত্রুতা রাখত হুসাইনের সাথে এটা যেমন ঠিক ইয়াজিদ ডাইরেক্ট হত্যা করতে বলে নাই এটাও ঠিক তাই আমরা তাকে ভালোবাসি না গালিও দেই না ভালো জানে আল্লাহ হ্যাঁ ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে তো আমরা ছাড়ছি না ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে আমরা ইতিহাসের কাট দ্বারা দাঁড় করাচ্ছি কারণ ইমাম মোয়াবিয়া মারা যাওয়ার সময় বলছে ইয়াজিদ সাবদান আল্লাহ রসুলের নাতি হুসাইন আমার মনে হচ্ছে ইমাম মহাব আমার মনে হচ্ছে তোমার প্রতিপক্ষ দাঁড়াইতে পারে হুসাইন এটা বলছে ইমাম মহাবিয়ার তবে সাবদান তার উপর একটা ফুলের টোকা দিব এই কথাটা বলছে ইমাম মহাবিয়া মারা যাওয়ার সময় এবার আসেন বলেন তো আমাদের মূল স্লোগান কি ছিল কারা ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী শিয়ার ওই যে বললাম শুকার্তের দীর্ঘ শ্বাস এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের বিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় এবং বাইশ নাম্বার পৃষ্ঠাটা দেখবেন বিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় আছে ইমাম হুসাইনের বোন জয়নব ইরাকবাসী যারা এদেরকে বলছে এ গাদ্দারের দল কি বলছে এ গাদ্দারের দল আহমকের দল মূর্খের দল শত্রুর দল এভাবে বলছে এরাই লেখ তোমরা ইমাম হুসাইনের সাথে গাদ্দারি করলা তোমরাই তো চিঠির মধ্যে রাখলা হুসাইন আসো আমরা তোমার সাথে গাদ্দারি করব না এই যে চিঠির মধ্যে লেখছো এটাও তাদের লেখা এটাও তাদের লেখা শুকার্তের দীর্ঘ শ্বাসের প্রথম খণ্ডের একষট্টি বিশটা আস ইমাম হুসাইনকে বলছে আসো তুমি আসো আমরা তোমার সাথে গাদ্দারি করব না তোমার উপর আমরা আক্রমণ করব না এই শুকার্তের দীর্ঘ শ্বাস প্রথম খণ্ডের একশো নিরানব্বই পৃষ্ঠায় ইমাম হুসাইনের একটা ভাষণ আস মরার আগে ইমাম হুসাইন বলছে হে কুফার জনগণ তোমরাই আমাকে আনলা আবার তোমরাই গাদ্দারি করলা যেই তরবারির মাধ্যমে বেইমানদের সাথে আমরা লড়াই করেছিলাম ওই তরবারি দিয়ে তোমরা আজকে আমাকে উঞ্জিত করবা আমার সাথে গাদ্দারি করলা তাহলে ইমাম হুসাইনও তাদেরকে বলতেছে হে গাদ্দার গাদ্দারি করলা গাদ্দারি করলা বলতেছে এই কুফার ইরাকের জনগণগুলাকে তিনি গাদ্দার বললেন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ হুমাইন এদেরকে যদি আপনি আমার মারা যাওয়ার পর দুনিয়াতে রাখেন মাবুদ আমি জানি এরা কেন গাদ্দারি করছে ইয়াজিদকে খুশি করার জন্য তারা গাদ্দারি করছে মাবুদ কখনো এই শাসক তাদের উপর সন্তুষ্ট বানাইবেন না ইমাম হুসাইন মারা যাওয়ার পর যারা নাকি ইমাম হুসাইনের বিরোধিতা করছে বাস্তবিক পক্ষেই দেখা গেছে এরপর আর কোন শাসক তাদের পক্ষ নেয় নাই শাসকরা কেউ ভালোবাসে নাই অথচ হুসাইনকে হত্যা করছে একটাই নিয়ম শাসক যেন আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় ইমাম হুসাইনের ভাষণ দ্বারাও বোঝা যায় ইরাকবাসী ওই শিয়ারাই তার হত্যাকারী ইমাম হুসাইনের সন্তান জৈনুল আবিদিনের একটা বক্তব্য আছে ওই ইতিহাসের দীর্ঘ শ্বাসের শোকার্ত নামক বইয়ের বাইশ নাম্বার পৃষ্ঠা দুই নাম্বার খণ্ড উনিও বলছেন হে গাদ্দারের দল হে গাদ্দারের দল বলছে আমার বাবাকে তোমরাই হত্যা করলা তোমরাই ডেকে আনলা আবার তোমরাই হত্যা করলা তাহলে শিয়াদের লেখা বইয়ে প্রমাণ করে শিয়ারাই ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী আবদুল্লা ইবনে অমর রাদি এক ব্যক্তি আইসা তাকে প্রশ্ন করলেন এ আবদুল্লাহ ইবনে অমর মশার রক্তের ব্যাপারে মশালা জানতে চাই কিসের রক্ত মশা মাঝে মাঝে মরে না শরীরে এটা তার নামাজ হবে কি হবে না নামাজ হয়ে যাবে আপনার একটু মরলে রক্ত রক্ত পাঞ্জাবিতে লেগে যায় তো প্রশ্ন করছে মশার রক্ত আবদুল্লা ইবনে অমর সামনে যারা তাদেরকে বললেন দেখো লোকটা আমারে মশার রক্তের কথা জিগায় অকত কথা লু ইমনান নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম অথচ তারা নবীর নাতিরে হত্যা করছে ওই রক্তের কথা জিগায় না কোন কোন রক্ত জিগায় কোন মশার রক্তের কথা জিগায় আর নবীর নাতির হত্যা করে রক্ত যে ঝড়ায় সেটা জিগায় না 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বক্তব্য প্রমাণ করে শিয়ারা নবীর নাতি হুসাইনের হত্যাকারী এরপরে আব্দুল্লাহ ইবনে মোর বলেন আমি শুনেছি নবীকে বলতে হুমার তাই আমি না দুনিয়া বুখারির বর্ণনা হাসান এবং হুসাইন আমার দুনিয়ার দুইটা ফুল এরা আমার তা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বক্তব্য দিলেন কি এরা ইরাকবাসী আমার মশার রক্তের কথা জিগায় আর ওরা নবীর নাতিকে যে হত্যা করছে ওই রক্তের কথা জিগায় মিয়া মশার রক্তের মাসালা জিগাও মানুষ রক্তের মাসালা জিগাইতে পারো আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এই কথা থেকে বোঝা যায় শিয়ারাই ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী এই জন্য আপনারা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন এরা কেমন পর্যন্ত একটা গ্রুপ মিলে এরা একটা টার্গেট বাড়াইছে কি যে আমরা তো এরকম হবেই আমাদের ও ওই যে ইমাম হুসাইনের বোন যে বক্তব্যটা দিছে ওই বক্তব্যের মধ্যে কি বলছে জানেন আরে ইরাকবাসী তোমরা হলো ওই মহিলার মতো যে মহিলা নিজে একটা প্যাস লাগায় আর খুলতে পারে না এখন হুসাইনকে হত্যা করিরা আবার তোমরা এই জায়গায় আসছো যে সমবেদনা জানাইতে এখন টেনশনে আসো তোমরা হায় হায় কি করলাম এই হায় হায় কেয়ামত পর্যন্ত তোদের থাকবে এই জন্য এইগুলো কেয়ামত পর্যন্ত হায় হায় করবে মাতন করবে আর বুঝাবে আসলে আমরা হত্যাকারী না আসলে আমরা কলা চুরি করি নাই কেউ কিন্তু বলেও নাই তোমরা চুরি করছো কি না কিন্তু এরা যে এরকম বলে আমরা হত্যা করি নাই হত্যা করি নাই দাবি করে তো আপনারা এটা দাবি করেন কেন আপনাদের কি কেউ প্রথমে বলছে নাকি ইতিহাস প্রমাণ করে আপনারা হত্যাকারী এরা যখন এই দাবি করা আরম্ভ করছে ঐতিহাসিকরা ইতিহাস খোঁজা আরম্ভ করছে খুঁজে দেখলে এরাই ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী তাহলে বলেন ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী কারা এরা খালি মাতম করবে নিজের শরীর রক্ত ঝরাবে বলেন তো এইভাবে মাতম করা এটা কি জায়জ না হারাম হারাম স্পষ্ট হাদিস দ্বারা আমরা বুঝলাম বুখারি শরীফের হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে আসছে চারটা জিনিস আমার উন্মতের মধ্যে থাকবে এইগুলা বংশ নিয়ে গর্ব করবে বংশ নিয়ে একজন আরেকজনরা গালি দিবে তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করবে আরেকটা হলো মাতম করবে নবীজি বলেন তবা করার আগে যদি মাতমকারীরা মারা যায় তাহলে কেয়ামতের ময়দানে করণের মধ্যে এদেরকে পড়ানো হবে আল কাতরা মিশ্রিত সেলোয়ার পড়ানো হবে আর শরীরের মধ্যে সিসা গাইলা অথবা লোহার বর্ম এদেরকে পরিধান করিয়ে উঠানো হবে এই জন্য প্রিয় মুসল্লি ভাইয়ারা ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা নুর এই হত্যা এই হত্যাকাণ্ডটা আমরা যারা আসি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আপনারা চাকরি করেন সঠিক বিষয়টা আপনারা জনগণের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন সঠিক বিষয়টা যেন সবাই জানে এই বিশ্বাস সিন্ধু নামক একটা ফালতু বই পইরা এটার মধ্যে ইতিহাস কেমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে উদ্ভট কথা লেখা হয়েছে এটার মধ্যে এইগুলো বিশ্বাস করা যাবে না সেদিন এক জায়গায় একটা বক্তব্য দেখলাম যে এই দিনে অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে মুসা নবীর বাহিনীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুক্তি দিস সহি কথা এটা বোখারে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নু আলী সালামের মুক্তি এটাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এরপরে আরও কিছু কথা আছে যে ইউসুফ আলী সালাত সালামকে আল্লাহ জেল থেকে মুক্তি দিছে কিবারে কয় এটা দশই মহার্রম ইউসুফ নবীকে আল্লাহ জেল থেকে মুক্তি দিছে এটা সত্য কিন্তু দশই মহার্রম এটা সঠিক নয় বলেন তো ইউসুফ নবী জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি কি পায় নাই কিন্তু এটা যে দশই মহার্রম ঘটছে এটার কোনো প্রমাণ আমি পাই নাই আর কি আর হয়তো আস দুই হজরত ইয়াকুব নবীর চোখ হারায় ফেলছিল এটা তো আপনাদের সামনে আমি বলছিলাম ওনার চোখ হারায় গেছে চোখের আলো উনি হারায় ফেল ইউসুফ নবী কি করছে ভাইদেরকে নিজের জামাটা দিস দে বলছে আমার আব্বার চোখের উপরে রাখবা ইয়াতিবাসিওর আমার আব্বাকে আল্লাহ আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিবেন ইয়াকুব নবীর সন্তানরা ওনার জামাটা নিয়ে আসছে এখনও ঘরে ঢুকে তাই ইয়াকুব নবী বলতে লাগলেন ইন্নি লাজি দুরি হা ইউসুফ আমি আমার সন্তান ইউসুফের গ্রান পাইতেছি জামা নিয়ে ঢুকছে মুখের উপর রাখছে আল্লাহ দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিস এখন ঐতিহাসিক কেউ কেউ বলেন ঐতিহাসিকরা কেউ বলে না ইদানিং অনেকে বলে যে ইয়াকুব নবীর যেদিন দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসছে এটা ছিল দশই মহারম এটা আপনি কই পাইলেন হ্যাঁ তাহলে ভাই এই ইয়াকুব নবীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাইছে এটা সত্য দশই মহারম এটা ঘটছে এটা আসলে প্রমাণ করে না তিন নম্বর ইউনুস নবী মাসের পেটে চল্লিশ দিন ছিল এটা কোরআনে আছে একটা মাসের পেটে আল্লাহ ওনাকে ঢুকাইছে উনি লা ইলা হাইল্লাম তা সুলহানাকে ইন্নি কিন্তু মিনা জলিবিন এটা পড়ছে উনি এরপরে ওনাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আবার মুক্তি দিস আল্লাহ ওনাকে তিনটা অন্ধকারের মধ্যে রাখস এক নাম্বার রাতের অন্ধকার দুই নাম্বার নদীর অন্ধকার তিন নাম্বার মাসের পেটের অন্ধকার এই তিন অন্ধকারের কথা আল্লাহ বস আবার আমাদেরকে আল্লাহ কিন্তু তিন অন্ধকারের ভিতরে রাখছে ফি গুতুন ইউমাহাতিকুম সালাস এই তুম ঘরেও তিন অন্ধকারে আমি রাখস হ্যাঁ তিন অন্ধকারের ভিতর রাখস মায়ের পেটের অন্ধকার এভাবে বলস মায়ের পেটের অন্ধকার এরপরে ভিতরে আর একটা প্যাকেট আছে ওই প্যাকেটের অন্ধকার আরেকটা হলো যে অন্ধকার এটা হলো রাতের বেলা আরেকটা অন্ধকার আছে তো এই অন্ধকার অতিক্রম করে তোমরা দুনিয়াতে আসো অন্ধকারে কি দশ মাস দশ দিন বা নয় মাস যারা যতদিন থাকে অন্ধকার অতিক্রম হয় না হয় আচ্ছা আসেন 
ইনুস নবীকে আল্লাহ মুক্তি দিলেন এখন অনেকে বলতে শুনে এটাও দশে মহারক মানে পাইছে এক দশে মহারক লাগায় আদেশ করেন এটা কই পাইলেন আপনি দশে মহারক এটা করছে চাই ঐতিহা আরেকটা এটা প্রায় শোনা যায় কেমন যেদিন সংগঠিত হবে এটা দশে মহারক কেমন যে হবে এটা সত্য কি সত্য না এটা দশে মহারক হবে এটা আপনি করেছেন হ্যাঁ কেমন হবে কিন্তু হইতে পারে কেমন যেদিন হয়ে যেতে পারে আল্লাহ দশে মহারম রাখতে পারে না আল্লাহর ইচ্ছা কিন্তু কই আছে কথাটা যে দশে মহারম কেমন হবে তাহলে প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা আমি বলতে চাইছিলাম মুসা নবীকে আল্লাহ মুক্তি দিছে এটা হাদিস দ্বারা জানা যায় দশে মহারম নুহ নবীর ব্যাপারটা হাদিস দ্বারা জানা যায় কিন্তু কেমন হবে দশে মহারম এটা জানা যায় নাই নু ইউস নবীকে আল্লাহ মুক্তি দিছে দশে মহারম এটা জানা যায় নাই ইয়াকুব নবীর দৃষ্টি শক্তি আল্লাহ ফিরাই দিছে দশে মহারম এটাও জানা যায় নাই আর এটা কি বলছি ইউসুফ নবীকে আল্লাহ জেল থেকে মুক্তি দান করছে দশে মহারম এটাও বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা যা বিশুদ্ধ না আমি তো জাল বর্ণনায় পাইনি ওই হইতে পারে তো এই জন্য আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সঠিক ইতিহাসের মাধ্যমে যেন আমরা এই ইতিহাসগুলো উপলব্ধি করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ তালা আনহুর মর্যাদা যেন জান্নাতে আল্লাহ আরও বাড়ায় দেয় এই দোয়া আমরা করব ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ তালা আনহুর এই শাহাদাতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে দশই মহারমের কারণে নাকি দশই মহারম ফজিলতপূর্ণ হয়েছে দশই মহারমের কারণে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে আর আমরা পাঁচটা প্রশ্ন মনে থাকবি নি এক নাম্বার হজরত আলী কার চাইতে দামি হোসাইনের চাইতে তাহলে আলীর শাহাদাতে কেন মাতম করা হয় না দুই নাম্বার হজরতে ওসমান কার চাইতে দামি আলীর চেয়ে তাহলে ওসমানের শাহাদাতে কেন মাতম করা হয় না তিন নাম্বার ওমর কার চাইতে দামি ওসমান এবং আলীর চাইতে দামি তো ওমরের শাহাদাতে মাতম করা হয় না চার হজরত আবু বকর ওই তিন সাহাবার চাইতে দামি আবু বকরের ইন্তেকালে কেন মাতম করা হয় না পাঁচ আল্লাহ রসুল সবার চাইতে দামি আল্লাহর পরে উনি শ্রেষ্ঠ ওনার ইন্তেকালে কেন মাতম তারা করে না শুধুমাত্র হুমাম হুসাইনকে কেন টার্গেট বানায় ছয় নাম্বার ইমাম হাসাইন হুসাইনের আরেক ভাই ওই ভাইয়ের প্রতি কেন মাতম করা হয় না এই টার্গেটগুলো তারা বানায় আমরা এই প্রশ্নগুলো তাদের সামনে রাখব আরে মাতম যদি করা এমনি তো না যায় আপনারা যদি করতে হয় তো এদের সহায়তাতে আপনি মাতম করেন না কেন নবীর ইন্তেকালে মাতম করেন না কেন আরেকটা করতে পারেন যে হজরত হামজার শাহাদত এত ভয়ঙ্কর ছিল উহুদের ময়দানে হজরত হামজাকে হত্যার পর হামজার কলিজাটা ছিরা হিন্দা মুখে নিয়ে চাবাইছে হামজার সাহাদত যদি মাতম করে না এই সমস্ত মাতম তাহলে এটা কি বলেন তো ওই একটাই কারণ হোসাইন নিজেরা মাইরা এখন চিন্তা করে আমরা তো একটা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেছি এখন কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় দাবি করে হত্যাকারী অন্যরা আরে হোসাইন রে কী করলো কী করলো এটা মূলত নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই অন্ধবিশ্বাস থেকে আমাদের মুসলিম জাতিকে আল্লাহ হেফাজত করেন সঠিক ইতিহাস জেনে সঠিক ইতিহাস উপলব্ধি করে আমরা আমল করতে পারি তৌফিক দান করেন ইয়াজিদকে আমরা কি করি না গালিও দেই না গালিও দেই না ভালোবাসি না পাক পাঞ্জাতন কয়জন পাক পবিত্র পাঞ্জা পাস তম শরীর পাক জম শরীর তার মানে পাক জম পবিত্র ব্যক্তি কে কে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ তালা নু ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা ইমাম হুসাইন ইমাম হাসান আর ইমাম হুসাইন এই পাঁচজনকে আর আহলে বাইদ বলে পবিত্র পাঁচ ব্যক্তি বলে আমরা বলি না সব সাহাবারাই পবিত্র কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এরা গুণা করে থাকলেও এদেরকে মরণের আগে পবিত্র হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহ সব সাহাবারা পবিত্র আমরা শুধু এই পাঁচজনকে বলি না এরাও পবিত্র হ্যাঁ এরাও পবিত্র আমরা বলি এই পাঁচজনও পবিত্র সব সাহাবারা পবিত্র এই জন্য আকিদা ঠিক করবো আমরা কুফরি আকিদা নিয়ে আমরা কবর যেন না যাই আল্লাহ আমাদের সকলকে আলোচনাটা সঠিকভাবে বুঝে যেন আমরা এই সঠিক ইতিহাস নিয়ে আমরা বাঁচতে পারি সঠিক ইতিহাস এবং বিশ্বাস নিয়ে আমরা মরতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন আমিন আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আল্লাহম সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترمزي شريف رأيك تحديث يا سي نبجي صلى الله عليه وسلم بولين جي اي ديني الله اكتا جاتي لطوبة قبول كورسن এবং কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ ওই ব্যক্তিদের তবা কবুল করবে যারা তবা করবে তিরবিজ শরীফের এক নম্বর খণ্ড একশো সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় হাদিসটা আছে তাহলে আমরা কিন্তু একটা তবাও করতে পারি কি বলেন দশই মহারও আমরা তবাও করতে পারি এটা হাদিস দ্বারা জানা যায় 
আর আগামী দিন যদি ইমাম হোসাইনের জন্য কেউ কিছু করতে চান আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা একটা কাজ করতে পারেন ওনার জন্য যে যা পারেন কোরআন শরীফ পড়বেন ওনার গুনা মাফের জন্য না ওনার গুনা মাফ কি করবেন আপনি আপনার গুনার শেষ নেই ইমাম হোসাইনের মর্যাদা যেন আল্লাহ আরও বাড়ায় কি বাড়ায় বরং তো হ্যাঁ ইমাম হোসাইনের মর্যাদা আল্লাহ বাড়ায় যেন আরও এই জন্য কোরআন শরীফ পড়তে পারেন আরেকটা বিষয় গত শুক্রবার আমি বলি নেই যে দশই মহারম ভালো কিছু খাওয়া হ্যাঁ একটা দুর্বল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে এটা দুর্বল তবে এই দুর্বলতাটাকে কেউ কেউ একদম আপনার জালো বলছ ইবনে তাইমিয়া জাল বলছ আবার কোনো কোনো মহাদ্দিস এটাকে হাসান বলছে এই কারণে প্রচুর বর্ণনা এর পক্ষে পাওয়া যায় বাকি একটাও সহি না সব দুর্বল তো দেখা যায় অনেকগুলো দুর্বল একই বিষয়ে পাওয়া গেলে এটা মোটামুটি শক্তিশালী হয়ে যায় মনে করেন বিশ জন দুর্বল একটা বাস উঠাবে এটা কিন্তু একজনে পারবে না এক দুর্বল দুই তিন তো বা বিশ পঁচিশ জনে মিলা কিন্তু এটা ধরলে হয়ে যাবে দুর্বল হইল কি বলেন তো এই জন্য এই আপনার খাওয়ার ব্যাপারটা যেহেতু একাধিক দুর্বল বর্ণনা আছে তো এই জন্য মহাদ্দি সিনে গ্রামের অনেকে বলছেন না এইগুলা কোনো ভিত্তি নাই আবার অনেকে বলছেন দুর্বলে পাওয়া গে যায় যেহেতু এই জন্য কেউ যদি চায় ভালো খাবার খাইতে এর ইচ্ছা তাদের কথা আরে কি বুঝে আসছে আমাদের সকলের তো এই জন্য এটাকে জরুরি মনে করা যাবে না আল্লাহ আমাদের সকলকে সহি বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে কবর যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ সালাম ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معبد مهرب المولى الله دش محرم رات আপনার শাহি দরবারে হাত তুললাম মৌলা মেহরবানি করে আমাদের জিন্দিগির সব গুনা খাতা গুলা মাফ করে দেন আল্লাহ ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহুর মর্যাদা আপনি আরো বাড়ায়া দেন আল্লাহ সাহাবাদের মর্যাদা আরো বাড়ায়া দেন মাহবুদ মেহরবান মৌলা আমরা কোন সাহাবাকে কাট করাই দান করাতে চাই না আল্লাহ যেহেতু সাহাবারা মাহফুজ আপনি তাদেরকে হেফাজত করেছেন আল্লাহ এই জন্য আমাদের একটাই দোয়া নবীজির সব সাহাবাদের মর্যাদা আপনি আরো বাড়া দেন মাহবুদ মেহরবান মৌলা ইমাম হুসাইনের শাহাদাতকে কেন্দ্র করে সঠিক বিশ্বাস যেন অন্তরে লালন করতে পারি তাও ফিকদান করে দেন মাতম করা শোক প্রার্থনা করা আল্লাহ শোক বহন করা তো জায়জ আছে আমরা ইমাম হুসাইনের শাহাদাতে মর্মাহত শোকাহত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে মুসলমান অনেকে না বুঝে নিজের শরীরে আঘাত করে আল্লাহ মেহরবানি করে আবাদেরকে এই সমস্ত কুসংস্কার থেকে আপনি হেফাজত করে না আমাদের দোয়াগুলা আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ আমাদের দোয়া আপনি কবুল করে নেন মাহবুদ মেহরবান মাহুলা জিন্দিগির সব গুনাখাতাগুলো আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদের মা নাই বাবা নাই আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ওস্তাদ মুরুব্বি আনে কেরাম খেলার সাথী বন্ধু বান্ধব যারাই কবরে আছে আল্লাহ এই মুহূর্তে তাদের কবর গুলা জান্নাতের বাগান বানা দেন মাহবুদ মেহরবান মাহুলা আপনার কাছে আমাদের ফরিয়াদ আল্লাহ মরণ পর্যন্ত সঠিক বিশ্বাস নিয়ে যেন বাঁচতে পারি মরণ পর্যন্ত সঠিক আঁকিদা নিয়ে বাঁচতে পারি আল্লাহ সঠিক আঁকিদা নিয়ে মরতে পারি কেয়ামতের ময়দানে সঠিক বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াইতে পারি তো উফিক দান করে দেন আমাদের দোয়াগুলো আপনি কবুল করে নেন রব্বানাকাল মিন্না আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী